இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்றது வந்து எதை சாமி கும்பிடுற வாழ்க்கை இல்லை நமக்கு நல்லா தெரியும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்றது வந்து ஒரு உறவின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தேவனுடைய உறவின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை நான் எப்படி பறக்கணும் என்று நீர் நினைத்திருக்கிறீரோ அந்த வண்ணமாய் நான் பறக்கும்படியாக என் சர்ச்சைகளில் என் ஆவிக்குரிய சர்ச்சைகளில் உங்களுடைய புது பலன் வந்து அடையும்படியாக அந்த கழுகனை போல நான் பறந்து செல்லும்படியானது ஒரு தேவ பலத்தை எனக்கு தாரும் நம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருப்பேன் நான் உண்மை விடுவதில்லை நான் ஒரே பற்றி கொள்ளுகிறேன் வசனங்களை பற்றி கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அவருடைய உறவுக்குள்ளால வருவோமா இன்னைக்கு உறவுக்குள்ளால வருமா தேவனுடைய உறவுக்குள்ளால வருமா நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த நல்ல அருமையான இரவுகளை கரண்டி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆண்டு ஒரு வேத பாடம் உங்களோட கருத்துல கொடுக்கிறோம் உங்களோட பாதத்திலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு கிடைக்க செய்ய கருத்தாவே இந்த செய்தியின் மூலமாக இந்த வேத பகுதிகள் மூலமாக நீங்க எங்களோட பேசுங்க எங்களை பலப்படுத்துங்கப்பா ஆண்டு ஒரு எங்களோட கரங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் உங்களுடைய பிரச்சனத்தினால நிரப்பி எங்களை ஆசைப்பதிங்க கர்த்தாவே உங்களோட தயவு எங்களை சொந்து கொள்ளட்டும் இதன வேலைக்கு ஆண்டு உரை எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டு உரை சிபிக்கும் தொடர்ந்து வழி நடத்த காத்து கொள்ள ஆண்டு உரை ஆசீர்வதிங்கப்பா அந்த வேலை நம்ம கரங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் எல்லா குறை குற்றம் அகத்திப்படும் சகல அபாத்திரங்களும் அகத்திப்படும் கத்தாவே அப்படின்னு மாதிரி தெரிய ஆண்டு உரை பேசும் என்று நாங்கள் வேண்டுக்கொள்ளணும் சாமி இயேசு கிருஷ்ணாமத்தில் வேண்டுக்கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே இன்றைக்கு சிந்தைக்காக நாம் மத்த எழுதின சுயசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தெட்டு முதல் முப்பது வரையான வசனங்களை வாசிக்கலாம் மத்த பதினொன்று வசனம் இருபத்தெட்டு முதல் முப்பது வரை வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்திலே கற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் முகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார் கற்று நாம் துமை உண்டாதாக அன்றவராக இயக்கிறதுக்கு நேரடியான வந்த வார்த்தைகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பகுதியிலே ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் பேசுகிறதான ஒரு வார்த்தை அந்த சிறந்த காலகட்டத்திற்கு மாற்றம் இல்ல இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை கேட்கக்கூடிய நமக்கும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நமக்கும் இதை கேட்க போகிறதான ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் இதை அனுகுணமான காரியமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி தருவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் வருத்தப்பட்டு பாரம் சிவக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைவாதல் தருவேன் ஆண்டவர் முதலாவது இங்கே ஒரு இன்விடேஷன் வந்து கொடுக்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே இது ஒர்க்குனால வந்து வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் என்ற மாத்திரம் ஆகாது வாழ்க்கையின் எல்லா விதமான பாரங்களினாலே கவலைகளினாலே சோர்வுகளினாலே பெலவினங்களினாலே எல்லா விதமான காலகட்டங்களிலும் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கர்த்தர் வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதான இந்த வாக்கு தத்த வசனம் அப்படிப்பட்ட மக்கள் ஒருவேளை ஸ்பிரிச்சுவலான பாரமோ பிசிக்கலான பாரமோ அல்லது மென்டலான பாரமோ ஃபேமிலியில பாரமோ எந்த வகையான பாரமாக இருந்தாலும் சரி அதை வருத்தப்பட்டு பாரஞ்சு மக்கள்களே என்று சொல்லும் பொழுது யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் வந்து வருத்தப்பட்டு அந்த பாரத்தை அந்த கஷ்டங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறோமோ ஆவிக்கிற ரீதியாக அல்லது மாம்சிகத்தின் ரீதியாக அல்லது நம்முடைய மைண்டில் அல்லது ஃபேமிலியில் எந்த ரூபத்தில் எப்படிப்பட்ட விதமான கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிருத்தில் வரும் பொழுது நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் எதுக்கு வந்து இழைப்பாறுதல் இப்போ நல்லா வந்து ரெஸ்ட் எடுத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இழைப்பாறணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஓன் அவுட் ஆகி உட்காரக்கூட முடியாம தள்ளாடுகிற மக்கள் நிறைய வந்து உண்டு ஸ்பிரிச்சுவலாக பிசிக்கலாக நிறைய மக்கள் உண்டு பாருங்க வெக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போவாங்க எதுக்கு வெக்கேஷன்ஸ் எடுத்து போவாங்க ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் ஜாப்ல ஒரே ஃபேமிலியில இந்த ஸ்ட்ரெஸ் சரி வெக்கேஷனுக்கு வந்து போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் மறந்து ஒரு சில காலங்கள் ஒரு டெம்பரரியா 
மறந்து அதெல்லாம் வந்து ஜாப சுத்தமா மறந்து வீட்டின் காரியங்களை மறந்து ஒரு தனிய இடத்துல நமக்கு தெரியாத இடத்துல போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய பொழுது கழித்து விட்டு வந்து வருகிறோம் அது ஒரு டெம்பரவரியான வந்து ஒரு இழைப்பாருதல் இப்படி நிறைய வந்து ஆட்கள் செய்யறது உண்டு பிக்னிக் போவாங்க இன்டர்நேஷனல் டூர் எடுப்பாங்க என் எரிசலையும் கூட வந்து சென்று வருவாங்க அது இது நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியிலே கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத மத்தியில் என்ன நடக்குது அவங்க வந்து ரிலாக்ஸாக என்ன பண்ணுவாங்க சினிமாக்கள் போவாங்க அல்லது அவங்களுக்கு பிடித்த இதே மாதிரி வந்து ஊர்களுக்கு போவாங்க இல்லை சிலவங்க அவங்களுக்கு பிடித்த கோவில் கொடுக்கத்துக்கு போவாங்க கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஜெருசலம் போகிற மாதிரி அல்லது மற்ற இடத்துக்கையும் போகிற மாதிரி அவங்க வந்து கோவில் குளத்துக்கு போவாங்க இப்படி எல்லாத்தையும் வந்து தேடி வந்து நாடி போவாங்க எதுக்காக அந்த மாதிரி போகிறாங்க ஒரு இழைப்பாறுதல் வந்து வேணும் ஒரு ரெஸ்ட் வேணும் ஒரு ஃப்ரீனஸ் வேணும் எப்போ பார்த்தாலும் ரொட்டினிட்டியில் வந்து இருக்கிறோம் அது நம்மளை என்ன செய்யுது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த ரொட்டீன் லைஃப் வந்து என்ன செய்யுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷங்களை நம்மளிடத்துல இருந்து அகற்றி போடுது வாழ்க்கையின் பாரங்கள் அல்லது ரொட்டீன் லைஃப்ல நகை செலவுகளுக்கு வந்து வாழ்க்கையின் பாரங்கள் செலவுகளுக்கு டாக்டர்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கு நீங்க இடத்த மாத்தி பாருங்களே அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இடத்த மாத்தின என்ன செய்யும் வந்து ஒரு வேலை வந்து மாறும் ஆனா இடத்த மாத்திடுறாங்க அவங்களால என்ன செய்ய முடியாது மனதை மாற்ற முடியாது ஸோ இப்படி நம்ம என்ன செய்தாலுமே எங்கெல்லாம் போய் தங்கினாலுமே அது என்னதான் செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவுக்கு ரொம்ப டெம்பரவரியா தான் நமக்கு என்ன செய்து ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு அமைதியை ஒரு இழப்பாதில் ஒரு டைம் ஒரு டைமுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயான ஒரு காலகட்டத்தை வந்து கொடுக்குது அதுவே நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக வந்து நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் சிலவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து வெக்கேஷனுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்த ஆட்கள் திருப்பி வந்து எடுத்த வெக்கேஷனுக்கு இன்னொரு ஒரு இடைப்பாறுதல் அவங்களுக்கு தேவையா போயிருது கடைசியில் அப்படி எல்லாம் வந்து ஆட்கள் இருக்கிறாங்க என்ன நம்மளுடைய ஹியூமன் மைண்ட்ல ஆலசி ஆராய்ச்சி பார்த்து இதை செய்வோம் அதை செய்வோம் அங்க போவோம் அப்படி போவோம் இது போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு வருவோம் இங்க சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க நம்ம ட்ரைவ் பண்ணி போவோம் அப்படிலாம் வந்து நம்ம வந்து என்ன செஞ்சோம் செஞ்சு 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 வந்து எல்லா பலத்தையும் நம்ம வந்து இழந்து போவோம் இல்லையா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இது எல்லாமே வந்து ஓரளவு வந்து டெம்பரவரி தான் ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு கர்த்தர் கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு வந்து என்ன இடத்துல வாங்க அப்படின்றார் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் வந்து இதெல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களாக நாமளும் கூட தான் எல்லாம் விட்டுட்டு வந்து அவரிடத்துல போறோம் ஆண்டவரை வந்து தேடுறதுக்கு பதிலா அங்க வந்து ஆண்டவர் வாழ்ந்த இடங்கள் அதெல்லாம் போய் பார்க்கணும் கண்டிப்பா ஆனா அதெல்லாம் போய் தேடிட்டு தொலாவிட்டு அங்க ஆண்டர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தி பரவசத்துல வந்து போற ஆட்கள் கொடுத்த அந்த யோவன் ஆற்றங்கரையில தான் அந்த அந்த ஆற்றங்கரையில தான் போய் எடுக்கணும் ரிவர் ஜோர்டன்ல தான் வந்து எடுக்கணும் அப்படிலாம் வந்து அப்படி ஒரு இதை வச்சுட்டு வந்து போறது உண்டு ஆண்டு வந்து அது சொல்லல ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்ல ஆண்டருக்கு புண்ணிய ஸ்தலமும் வந்து கிடையாது ஏன்னா புண்ணிய ஸ்தலம்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து ஆண்டு செஞ்சுட்டாரு நம்மளுடைய சரீரத்தை அவர் கோயிலை வந்து மாத்திட்டாரு வேற எங்க புண்ணிய ஸ்தலமே இல்லை வந்து நமக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பாருங்க எல்லா ரிலிஜனுக்கும் வந்து பாருங்க ஒரு புண்ணிய ஸ்தலம் இருக்குது எவ்வளோ காசு கொடுத்து போகணும் அது சில மதங்கள்ல வந்து அந்த கட்டாயம் ஆக்கி வச்சிருக்கிறாங்க வருஷத்துல சாகர வருஷத்தை ஒரு தடவையாது அல்லது வந்து சாகரத்துக்குள்ளால ஒரு தடவையாவது என்ன செய்யணும் அந்த புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு நீ வந்து போயிட்டு வரணும் இல்லைனா வந்து அந்த மாதிரி போகாத ஆளுகளுக்கு வந்து அதெல்லாம் கிடைக்குமா கிடைக்காத பரவாயில்ல கிடைக்குமா கிடைக்காதுலாம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு நம்பிக்கை உண்டு ஆனா நம்ம ஆண்டவர் வந்து எப்படி பண்ணிட்டா இருப்பாருங்களே புண்ணிய ஸ்தலத்தை வந்து நம்ம பாடிய புண்ணிய ஸ்தலம் மாத்திட்டாங்க அன்னைக்கு வந்து மக்கள் மக்களுக்கு வந்து நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்ப நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அல்ல நம்ம மக்களுக்கு ஆனா இத மற்றவர்கள் கேட்கும் பொழுது மற்றவர்கள் ஒரு வேலை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னாக்க தேவனை வந்து அறியாதவங்க அல்லது அறக்குறையா இருக்கிறவங்க இப்பதான் கிறிஸ்து புள்ளால வந்தவங்க அவங்க என்ன நினைப்பாங்க வந்து அந்தந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போனாதான் வந்து இதாக இல்ல ஆண்டவர் வந்து நம்முடைய ஸ்தலத்தை நம்முடைய சரீரத்தை வந்து அவருடைய ஸ்தலமாக மாத்தி விட்டுட்டார் அப்போ இந்த புண்ணிய ஸ்தலத்தை தான் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அவ்வளவு பரிசுத்தமா வந்து வச்சுக்கணும் பாருங்க புண்ணிய ஸ்தலத்துக்குன்னு வந்து போற ஆட்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு என்ன தெரியல புண்ணிய ஸ்தலத்தை பத்தி ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இது என்னுடைய ஒரு இதுலயே வந்து இல்ல டாக்லயே இல்ல நான் வேற எதை பத்தி
காரியங்கள் எல்லாம் வந்து காணப்பட்டுச்சோ மற்ற இடங்கள் எல்லாம் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் நீங்க அங்க பார்க்க முடியும் புங்கிய ஸ்தலங்கள் அந்த ஸ்தலங்கள்லாம் அட்லீஸ்ட் அதை சுற்றி இருக்கிற மற்ற இடத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வேலை ஆச்சிதங்கள் வந்து இருக்கலாம் ஆனா அந்த இடத்துக்காவது அட்லீஸ்ட் அவங்க வந்து கொஞ்சம் சுத்தமா வச்சிருப்பாங்க ஒரு சுத்தமா வச்சிருப்பாங்க இங்க அது செய்யக்கூடாது இது செய்யக்கூடாது ஏற்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டிருப்பாங்க அப்படி ஒரு உயிரற்ற இடத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டு அவன் சுத்தமா வச்சிருக்கிறது வந்து புண்ணிய ஸ்தலம் சொல்ற அந்த ஒரு பெயருக்கா வச்சிருக்கிறது உண்மையானா நம்முடைய சரீரத்தை ஆண்டவர் பரிசுத்தமாக்கி இதுதான் உண்மையான புண்ணிய ஸ்தலம் இதுதான் உண்மையான வந்து தேவனுடைய ஆலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தராக இயேசு கிறிஸ்தவனை கொஞ்சம் வைத்திருக்கும் பொழுது அப்ப இந்த தேவன் தங்கக்கூடிய ஆலயமாகி இந்த அவருடைய ஸ்தலத்தை நாம் எவ்வளவாக அவருக்குள்ளாக நாம் பரிசுத்தமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது சிந்திக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று இல்லையா சோ இது பரிசுத்தமா வைத்துக் கொள்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு தூரம் போராடுறோம் எவ்வளவு தூரம் இதுக்காக வந்து முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் இதுக்கான யாத்திரைகளை நம்ம வந்து செய்கிறோமா அல்ல நம்மளோட பிசிக்கலா வந்து நம்ம சாட்டிஸ்பை ஆகிறதுக்கு நம்ம யாத்திரைகள் பண்றோமா என்ன முயற்சிகளை வந்து எடுக்கிறோம் பிசிக்கலுக்கு எவ்வளவு எடுக்கிறோம் சுரிச்சுவலுக்கு எவ்வளவு எடுக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு ஸ்தலங்களையும் வந்து மக்கள் இன்னைக்கு வந்து வியாபாரங்களும் ஆக்கி விட்டாங்க புண்ணிய ஸ்தலங்கள்னா கூட வந்து வியாபாரம் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து ஜெருசல்வனம் பாத்தீங்கன்னாக்க இவ்வளவு பேக்கேஜ் பேக்கேஜ் பேக்கேஜா வந்து டூர் போடுறாங்க நல்லது ஒரு நாளைக்கு வந்து நம்மளாம் கூட சேர்ந்து போயிட்டு வரலாம் ஜெருசலம் போயிட்டு வந்து சுத்தி பார்த்துட்டு வரணும்ட்டு வந்து ஒரு ஆசை நிறைய பேர் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க எனக்கு தெரியல நல்லது அதெல்லாம் போயிட்டு பா பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் ஒரு டூருக்காக வந்து ஆனா அந்த புண்ணிய ஸ்தலங்கள்ல எல்லாம் வந்து என்ன செய்ய முடியாது நம்ம ஆண்டவர் உண்மையிலே பார்க்க முடியாது நம்ம இங்கேதான் வந்து பார்க்க முடியும் நம்முடைய ஸ்தலமையே வந்து ஆண்டவருக்கு வந்து புண்ணிய தலமாயிட்டு அதனால நம்முடைய இறுதியத்தை ஆண்டவருக்கு வந்து நம்ம தெருக்கும் பொழுது அங்கேதான் ஆண்டவர் வந்து வாழ்கிறார் அப்படின்ட்டு நமக்கு ஆண்டவர் கண்காடந்த பைபிள் எழுதி கொடுத்துக்கிறார் அப்ப அப்படிப்பட்ட அந்த இறுதியத்தை அந்த இறுதி வந்து ஆண்டவருடைய கோவில் உள்ள இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியாது அது வந்து சோ அந்த இறுதியத்தை நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது அந்த இறு இறுதிக்குள்ளாக வந்து இருக்கிறது சோ நீங்க ஸ்கேன் பண்ணா கூட ஒருவேளை மாசமான இதை தான் வந்து பார்க்கலாம் இதையும் அப்படியே ஆண்டவர் சொல்ற போது வந்து அது ஆவிக்குரிய இதை தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார் அங்கே வந்து நம்ம இதுமே அப்படின்னா உடனே வந்து ஹார்ட்டை போட்டு நினைச்சுக்குவோம் நம்ம ஹார்ட்டை போட்டு அந்த அது வந்து லப் டவுன் அடிச்சு பம்பு ரத்தத்தை வந்து வெளியேற்றது உள்ள வெளியே இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை எல்லாம் வந்து உள்ள வாங்கி சுற்றி இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து அது ஜெசிக்கல் நடக்கூடிய ப்ராசஸ் ஆனா அங்கதான் ஆண்டவர் என்ன சிச்சிருக்கிறாரு அதுல வந்து அந்த ஸ்டேஷன்ல தான் வந்து அந்த ஆத்மாவை தங்கும்படியா வச்சிருக்கிறார் அந்த உயிரை வச்சிருக்கிறார் அந்த ஆத்துமா உயிர் அந்த இறுதி இதெல்லாம் ஆண்டவர் சொல்லக்கூடிய பாதங்கள் இதெல்லாம் கண்ணில் காண முடியாத வந்து காரியங்கள் ஆனால் நமக்கு வந்து உணர்வு பூர்வமாக அதை நம்ம அறிகிறோம் ஆண்டவரை வந்து அறிகிறோம் அதில் தான் வந்து என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவரை வந்து நம்ம வந்து ரிலேஷன் பண்ண முடியும் ஆண்டவருடைய அந்த ஒரு உறவுக்குள்ளாக அந்த முறையில் தான் நம்ம வந்து வர முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நம்முடைய காரியங்கள் இன்றைக்கு தேவ நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள் மிகவும் பரிசுத்தமாக வந்து இருக்கணும் நம்முடைய இறுதியும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் அவரோட அவர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய காரியங்கள் அவர் நம்முடைய சரீரத்தை வந்து ஆலயமாக மாற்றி விட்டுட்டார் அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும் அந்த பரிசுத்த முதலாவது வந்து இருக்கணும் ஆண்டுடைய சமூகத்துல ஆனாலும் இவ்வளவு பரிசுத்தமாக நம்ம வந்து இருந்தாலும் பரிசுத்தவான்களுக்கு பாடு வராமல் இருக்குது பசு பண்ணி பாருங்க என்னை கேட்டாங்க நான் சொல்லுவேன் நான் வந்து உலகத்தில் இருக்கிறவங்க காட்டிலும் ஆண்டவர் நம்பி ஆண்டவருக்காக வந்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கணுக்கு அநேக உபத்திரங்கள் உண்டு ஆண்டவர் எழுதி வச்சிருக்கிறார் அதை நான் சொல்லல ஈதுமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாக இருக்கும் ஆனாலும் ஆனாலும் எல்லாவற்றிலிருந்தும் என்ன செய்வாராம் கத்தரவனை விடுதலை ஆக்குவார் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வந்து எழுதி வச்சிருக்கிறார் அப்ப உலகத்தில் இருக்கிற மற்றவனை காட்டில் நமக்கு வந்து துன்பங்கள் பாடுகள் கவலைகள் இன்னும் நிறைய தான் வந்து வரும் இன்னும் நிறைய வந்து வரும் எனக்கு ஆண்டவர் வந்து அத அந்த மக்களுக்கு சொல்லும் பொழுது வந்து அவரை சுற்றி இருந்த கூட்டம் நான் நினைக்கிறேன் அதை சுற்றி இருந்த கூட்டம் வந்து இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டம் சீடர்களும் இருந்தால் மற்ற மக்களும் தான் வந்து இருந்தாங்க அவங்க வந்து அந்த ஜென்டில் இல்லவே இல்லை பாருங்க இந்த வசனத்தை சொல்லும் போது அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பதினொன்று வாரத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து
அப்ப கேட்கல என்ன விசுவாசின்றோம் ஆண்டு நம்பாம இருப்போம் நம்ம ஆண்டு இடத்துல வராம இருப்போம் அப்புறம் என்ன இங்க ஆண்டு சொல்றாரு வருத்தப்பட்டு சாப்பாடு நீங்க எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் உங்களுக்கு இழுப்பார்கள் தருவேன் அதனால தான் ஆரம்பத்துல சொன்ன வந்து நாம இழுப்பார்களுக்காக என்ன செய்யறோம் எங்கெங்கோ அழைந்து தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் சரியான இடத்துக்கு வந்து போறோம் இழைப்பார்களை நாம் தேடுகிற இடம் எங்க ஆண்டோட சமூகமாக இருக்க வேண்டும் இழைப்பார்கள் போயிட்டு வந்து ஒரு ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்ல தேடக்கூடாது இழைப்பார்கள் போயிட்டு வந்து ஒரு கடற்கரையில தேடக்கூடாது இழைப்பார்கள் போயிட்டு வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுல நீ தேடக்கூடாது இழைப்பார்கள் போயிட்டு வந்து நீ உன் கல்லூரியில தேடக்கூடாது இழைப்பார்கள் போயிட்டு உன் யூனிவர்சிட்டியில தேடக்கூடாது இழைப்பார்கள் போயிட்டு வந்து உனக்கு இருந்த இருக்கக்கூடிய அக்கம் பக்கத்து வீட்டுல வந்து தேடக்கூடாது வேற எங்கேயுமே தேடக்கூடாது டூர்ல போய் தேடக்கூடாது அதெல்லாம் இழைப்பார்கள் தராது அதெல்லாம் உமன் தெரி அதெல்லாம் சில நேரம் தான் வந்து இருக்கும் ஆனா ஒரு முழுமையான இழைப்பார்கள் இன்றைக்கு உங்களுக்கு எனக்கு வந்து வேண்டும் என்றால் நாம் உண்மையாக இன்றைக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரிடத்துல வர வேண்டும் ஆண்டவரிடத்துல வர வேண்டும் அப்படி வந்தால் நான் உங்களுக்கு இழைப்பார்கள் தருவேன் வராது போயிட்டா இழைப்பார்கள் இல்ல அப்ப இந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இன்னும் ஆண்டு இடத்துல வா ஆண்டு இடத்துல வா ஆண்டு இடத்துல வர வா அப்படின்ட்டு பேசிட்டு இருக்கிறேன் நான் என்ன வந்து ஆண்டு இடத்துல வராமையா இருக்கிறேன் ஆண்டு கும்பிடாம இருக்கிறேன் அப்ப இதுக்கு அர்த்தம் என்ன கீழே வந்து வாசித்து பார்க்கலாம் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாக இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் அப்போ ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் இங்கே வந்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமாக இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ரெண்டு அருமையான ஒரு கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து சொல்லுகிறார் ரெண்டு அருமையான கேரக்டர்ஸ் ஆண்டவருடைய குணாதிசயங்கள் இந்த இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் ஆயிருக்கிறேன் என் இடத்துல சாந்தம் இருக்கிறது மனத்தாழ்மை இருக்கிறது அப்போ இந்த சாந்தத்தையும் மனத்தாழ்மையையும் எதுக்காக இந்த இடத்துல குறிப்பிடுகிறார் இடத்துல இருக்கிறது என்று சொல்லி அதை பெருமை பாராட்டிக் கொள்வதற்காக ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறாரா இல்லை அடுத்து சொல்லுகிறார் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னடா இது ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் என் இடத்துல இருக்குதுப்பா என் இடத்துல இருந்து இது உனக்குள்ளாக வர வேண்டும் என்றால் நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் என் முகத்தை ஓ மேல நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் முதலாவது சொல்றார் நீ என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யோக் அலூயா நம்ம நிறைய வந்து ஜோம் பண்ணும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து நம்ம நிறைய செஞ்சிருக்கிறோம் நானும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் செய்கிறேன் என்ன செய்வோம் வந்து பொருளாத பிசாசை எல்லா பாண்டேஜையும் யோக்ஸையும் வந்து கட்டி அப்புறப்படுத்தி போடும் எல்லா நுகர்களையும் கடிந்து துறத்துறேன் எல்லா நுகர்களும் முறித்து போகட்டும் அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு ஜெ ஜபிக்கிறோம் இல்லையா நல்லது தான் இல்லையா அப்படிதான் நம்ம ஜபிக்கணும் ஏன்னா இப்ப சாத்தாரோட நுகங்கள்லாம் வந்து முறிந்து போகணும் கத்தருக்கு சோத்திரம் ஏன்னா பரிசுத்தா வேதத்துல எடுத்துக்கிட்டு வந்து ஆஹ் பரிசுத்தாவினர் வந்து வரும் பொழுது நசிமா நுகங்கள் வந்து உடையும் இருக்குது பரிசுத்தாவின நுகங்களை முறித்து போடுகிறவர் இருக்குது சோ அது வந்து தீர்மையான நுகம் சாத்தான் கொண்டு வரக்கூடிய நுகம் என்பது அது முறிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று அதை வந்து முறிப்பதற்கு பரிசுத்தாவினுடைய வல்லமை தேவை பரிசுத்தாவின் இடத்துல வரும் பொழுது அந்த நுகங்களை நாம் வந்து முறிந்து போ என்று சொல்லும் பொழுது அவைகள் முறிந்து விழும் கட்டுகள் அருந்து விழும் பரிசுத்தாவின வல்லமினாலே அந்த காரியங்கள் வெளிப்படும் அது நல்லது அது சாத்தானுடைய நுகம் முறிந்து போவது நல்லது அது கெட்ட நுகம் ஆனா ஆண்டவர் இந்த இடத்துல குறிப்பிடுகிறது ஆண்டவருடைய நுகம் ஓ சாத்தானுக்கு ஒரு நுகம் இருக்குது ஆனா இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு வந்து எனக்கிட்டயும் ஒரு நுகம் வச்சிருக்குன்ட்டு வந்து என்னடாப்ப அங்க ஒரு நுகம் இருக்குன்னு வந்து உங்க கூட்ட வந்த சாமி நீங்களும் ஒரு நுகத்தை போட்டீங்கன்னாக்க நாங்க எங்க போறது யோசனை பண்ணி பாருங்க உம் கர்த்தரை நம்மளை விடுதலை ஆக்கணும் கர்த்தரே ஒரு நுகத்தை போட்டாரு நம்ம எங்க போறது சொல்லுங்க நுகம் என்பது முடிக்கப்பட வேண்டியது ஒன்று நுகத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டு சுமக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியாது நுக நம்ம என்ன செய்யும் கட்டி போட்டு இருந்த நுகம் நுகம் புதிய ஆள்களுக்கு புரியாது நினைக்கிற வந்து அந்த இப்ப எல்லாம் வந்து டிராக்டர் வந்துருச்சு பழைய காலத்துல எல்லாம் வந்து ரெண்டு மாடுகளை வந்து ஏர் போட்டு விழுவாங்க அப்ப அந்த ரெண்டு மாடுகள் மேல வந்து அழுந்து தக்கதாக அதனுடைய கழுத்துல பாத்தீங்கன்னாக்க அந்த ஏர் கலப்பை வந்து 
சேர்ந்து உள்ளத்தக்கதாக அந்த ரெண்டு மாடுகளுடைய கழுத்து மேலே வந்து நுகம் வந்து அழுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அழுத்திக்கிட்டு இருக்கும் அதில் தான் வச்சு வந்து இழுக்கும் நீங்கள் அந்த மாடுகள்லாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு நான் நான் நல்லா பார்த்துருக்கிறேன் கிராமங்கள்ல எல்லாம் போகும் பொழுது அப்படியே அந்த இடம் ஃபுல்லாக கருப்பாகி சில மாடுகளுக்கெல்லாம் வந்து புண்ணே வந்துருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆற விட்டு திருப்பி அதில் வைப்பாங்க அப்படியே காப்பு காய்ச்சி போயிடும் அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் அந்த நுகத்தை இழுத்துக்கிட்டு வந்து ஏர் மாடுகள் வந்து போகும் அப்படி நீங்க எத்தனை பேர் பாத்துருக்கீங்கன்னு தெரியல சரி வயக்காடு எல்லாம் வச்சிருக்கவங்க வந்து நீங்க பாத்துருக்கலாம் இப்ப எல்லாம் நாகரிகமா போயிட்டு இருக்குது வந்து அதனால வந்து நீங்க அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது இப்ப வந்து நொக நொகம்னா வந்து அது என்ன ஒரு விலைன்ற மாதிரி கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு நிறைய பேருக்கு நொகம்னாவே என்னன்னு தெரியாது அந்த நுக தடிகளை வந்து வச்சு வந்து அழுத்துவாங்க ரெண்டு மாடுகளை வந்து வச்சு அழுத்தி அந்த ஏர் வந்து சென்டர்ல வந்து போட்டி அந்த ஒரு கலப்பு அப்படி இருக்கும் அப்படி குத்திட்டு வந்து போகும் அப்படி வந்து அழுத்து அது போகும்போது வந்து பின்னாடி கூட அந்த விவசாயி அதை அழுத்திட்டு போவார் அப்படி அந்த மாடுகளுக்கு மேலதான் அந்த மாதிரி நுகத்தை போடுவாங்க சோ இப்படி ஒரு நுகத்தை போட்டா எவன் சுமக்கிறது யோசனை பண்ணி பாருங்க எவனுக்காச்சும் வந்து நல்லா இருக்குமா அந்த மாடுகளுக்கு வந்து வாய் இருந்தா கேட்டு பாருங்க ஐயோ சாமியும் எப்ப பார்த்தாலும் இந்த நுகத்தை வச்சு அழுத்துறான் டெய்லி எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு வந்து வாய் தரன்னு சொல்லுமா இல்லையா சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப நுகன்றது வந்து லேசானது கிடையாது அது வந்து அது நுகன்றது வந்து யாருக்கும் பிடிக்காத ஒண்ணு அதை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அதை அழுத்து போடத்தான் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம அப்போ அது சாத்தாண்ட இருந்து வர்ற வக நுகம் வந்து அது எங்க இருந்து பாக்க எந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வரணும்னு பாக்கணும் சாத்தாண்ட இருந்து வரணும் கண்டிப்பா அதை அழித்து போட போடணும் பரிசுத்தாண்ட வரணும் அழித்து போட போடணும் ஆனா இங்க ஆண்டோட நுகத்தை பத்தில பேசுறாரு அது எப்படி நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும் ஆனா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு அந்த நுகத்தை பற்றி என் நுகத்தை உன் மேல நீ வந்து என்ன செய்யணும் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இதுதான் ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு இன்னைக்கு கிறிஸ்தவனுக்கு ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிற நமக்கு ஆண்டு ஒரு ஆசிர்வாதம் கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆண்டவரே கூரையை பிச்சுக்கிட்டு வந்து போட மாட்டீரா எனக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் வானத்தின் பழகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் அமைக்கு கொள்ளுங்கி சரிந்து விளத்தக்கதாக கத்தாவே ஆசிர்வதியும் சோத்திரம் நல்ல பிரேயர் கத்தருக்கு சோத்திரம் கத்தர் அப்படி ஆசிர்வதிப்பாராக நம்ம ஒவ்வொரு நல்ல இதுதான் ஆனா ஆண்டவரே என் மேல உங்களோட நுகத்தை போடுங்கப்பான்னு என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு நம்மளால பிரேயர் பண்ண முடியுமா நம்ம பிரேயர் தான் பண்ணிருக்கிறோமா பிரியமானவர்களே கேட்டு பாருங்க இருக்கிற பிரச்சனை ஒழிஞ்சு போகணும் ஐயா யாதவே என்ன ஒழிக்க முடியாம இருக்கிறோ நீ நுகத்தை வேற நீ போட சொல்றியான்னு வந்து நீங்க கேட்கலாம் ஆனா இங்க ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒண்ணு ஆண்டு ஒண்ணு சொன்னாருனாக்கா அது ரொம்ப அர்த்தம் இருக்கும் பாருங்க என் நுகத்தை உன் மேல நீ ஏற்றுக்க அப்போ ஏற்றுக்கொண்டு என்ன செய்யணும் என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி இப்ப நான் நுக நுகன்னு சொல்லிட்டேன் நான் வந்து இந்த நுகன்றது வந்து என்ன ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங்ல என்ன சொல்றது நுகம்னாக்க இப்ப மாடுகளுக்கு பிசிக்கலா வந்து இயர் மாடுகளுக்கு வச்சு அழுத்துறது அந்த அந்த நுகம் வந்து பிசிக்கலா அந்த கட்டை மேல மாடுகளோட கழுத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டைகளை பத்தி நான் சொன்னேன் எவ்வளவா பாரமா இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆனா இங்க வந்து இப்போ ஆண்டோட நுகம் ஆண்டோட நுகன்றது வந்து அது மாதிரி வந்து கட்டை கிட்டே போட்டுருவாரு ஆண்டையர் ஆண்டவர் வந்து அப்படின்னு வந்து நம்ம நினைக்கு தோணும் அப்ப இந்த நுகன்னா என்ன ஆண்டு சொல்லக்கூடிய இந்த யோக் வாட் இஸ் திஸ் யோக் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த யோக்குக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க ஆவிக்குற இதுல காத்திருப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் காத்திருத்தல் கத்துடைய தேவ சங்கத்துல காத்திருத்தல் நீங்க பாருங்க இன்னைக்கு வந்து சும்மா வெறுமனே காத்திருக்குன்னாக்க வந்து யாருக்குமே பிடிக்காது எல்லாத்துக்கும் என்னைய சேர்த்து தான் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட போய் பஸ்ஸுக்கு நின்னாலும் சரி வந்து அஞ்சு நிமிஷம் வர வேண்டிய பஸ் வந்து ஐம்பது நிமிஷம் கழிச்சு வந்துனாக்க வந்து நம்மட முகம் போற போக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா சொல்லுங்க நேரத்துக்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் வந்து ஒரு அஞ்சு அவர் கழிச்சு வந்து வருது ஆறு அவர் கழிச்சு வருது ரொம்ப ஈஸி தானே ஒரு நாள் கழிச்சே கூட ட்ரெயின் எல்லாம் வந்துருக்குது நான் அந்த மாதிரி ட்ரெயின் எல்லாம் உட்காந்துருக்கிறேன் சதன் ரயில்வேல பயணிக்கும் பொழுது கொடுமையா இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை வந்து அடுத்த நாள் தான் வந்து ஒரு கையெல்லாம் போயிலாம் சேர்ந்துருக்கிற நாங்க வந்து அப்படிதான் வந்து இருக்குது யாருக்கு பிடிக்கும் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் எவ்வளவு அசௌகரியங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்க மருத்துவமனைகள்ல வந்து நம்மளுடைய ரத்த மாதிரிகளை கொடுத்துட்டு ரத்த பரிசோதனைக்கு வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஐயோ ரிசல்ட் எப்ப வரும் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து யாருக்கு பிடிக்கும் ஸ்கேனுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணி கொடுக்குற மக்கள் ஐயோ இது அது எது பாசிட்டிவ் 
விடுதலை காத்திருக்கிறது திருமணத்தை காத்திருக்கிறது இப்படி எல்லா விதமான காத்திருக்கும் வெறுமனை காத்திருக்கிறத பாருங்க நீங்க எடுத்து பாருங்க எரிச்சலா இருக்கும் யாருக்குமே பிடிக்காது சல்லையா இருக்கும் என்னடா இப்ப பார்த்தாலும் நம்ம வந்து போய் காத்திருக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு வந்து தோணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து காத்திருப்பு அவ்வளவு நேசம் இல்ல ரொம்ப யாருக்கும் வந்து பிரியமானதாக இருக்காது அது சுவையான ஆகாரமாக இருக்காது அது ரசிக்கத்தக்க விதத்துல இருக்காது காத்திருக்கிறதா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் காத்திருக்க நம்மளால முடியாது அஞ்சு நிமிஷம் காத்திருக்க முடியாது அது நம்மளால வந்து அவ்வளவு பொறுமையற்ற மக்கள் வந்து சோ வெறுமனே காத்திருக்கிறது வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டம் ஆனா இங்க ஆண்டு சொல்றாரு வந்து அப்பா நீ வெறுமனை எல்லாம் காத்திருந்தா வந்து அப்படித்தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கஷ்டமா இருக்குதா இருக்கு ஆனா நம்ம ஒவ்வொரு காத்திருக்கூடிய விஷயத்திற்கும் ஒரு அர்த்தம் உண்டு அதை நம்ம கத்திருக்குள் காத்திருப்போம் என்றால் அந்த காத்திருப்பு நமக்கு வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சோ நுகோ என்ன அப்படின்னாக்கா காத்திருப்போம் அந்த காத்திருத்தலை நம் கத்திருக்குள்ளாக அதை செய்ய வேண்டும் கத்திரிடத்துல நம்ம வந்து காத்திருக்க வேண்டும் அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் அதை பற்றி நம்ம வந்து இந்த காத்திருக்கிறத பற்றி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சில காரியங்கள் நான் வந்து முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அதுல பார்க்க பாருங்க ரெண்டாவதா சொல்றாரு வந்து என்ன சொல்றாங்க ஆண்டவர் என் இடத்துல கற்றுக்கப்பா அப்படின்றாரு என் இடத்துல வந்து கற்றுக்கொள் அப்படின்றாரு எது எது இப்ப வந்து இங்க பாருங்க நம்ம எதுக்கா இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு வந்து இழைப்பாறுதல் வேணும் அந்த இழைப்பாறுதல் சொல்லிட்டு இருந்த ஆண்டு வந்து கடைசி என்ன சொல்றாரு சாந்த மனத்தாழ்மையாம இருக்கிறாரு இந்த சாந்த மனத்தாழ்மை வந்து போட்டுட்டு வந்து கடைசி வந்து நுகத்தை ஏற்றுக்கின்றாரு நுகர்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இந்த சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் வந்து வரணும் என்னிடத்துல உனக்குள்ள வரணும் அப்ப அது எங்க வரும் இந்த காத்திருப்புல தான் இந்த சாந்தமும் இந்த மனத்தாழ்மையும் வருது அப்படின்றத அர்த்தம் அங்க சரியா சோ இந்த நுகம் காத்திருப்பு என்கிறதான இந்த நுகத்தை நாம் சந்தோஷமாக தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவுடைய சாந்தமும் ஆண்டவுடைய மனத்தாழ்மையையும் நாம் வந்து என்ன செய்கிறோம் வந்து அங்கே நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் சோ கற்றுக்கொள்ளுதல் என்று பார்த்து பார்க்கும் பொழுது யோவானுக்கு எழுதின அந்த சுவிசேஷத்திலே பதினாறாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வந்து யாராவது வந்து வாசிக்கலாம் யோவான் பதினாறு பதிமூ பதினாறாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் யாராவது எடுத்து வந்து சீக்கிரம் கொஞ்சம் வாசிங்க எங்க சர்ச்சிலாம் வந்து இந்த பைபிள் திருப்பதுக்குன்னு ஒரு போட்டி இருக்கும் குயிக்கிற பர்சன் சொல்லிட்டு வந்து பைபிள் சைட்ல வந்து வைப்போம் பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லி முடியக்குள்ள வந்து டக்குன்னு வந்து எடுத்துருவாங்க சோ யோவன் பதினாறு பதிமூணுல வந்து பாருங்க சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்போது சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் தாம் கேள்விப்பட்டவர் யாவையும் சொல்லி வரப்பு ஒரு காரியங்களை உங்களுக்கு வந்து அறிவிப்பார் சோ சத்திய ஆவியானவர் நம்மிடத்துல வந்தாதான் இந்த காரியம் வந்து நடக்கும் அவர் தான் என்ன செய்வார் வந்து நடத்துவார் இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கைட் பண்ணுவான் இருக்கு நமக்கு எல்லாம் வந்து கைடு இருந்துக்கிறாங்க இப்ப நாங்கெல்லாம் பிஹெச்சி எல்லாம் படிக்கும் பொழுது கைடு இருந்துக்கிறாங்க இப்ப கைடு யாரு அவர் ஒரு டீச்சர் ஒரு வாத்தியார் இல்ல ஒரு ப்ரொஃபஸர் சோ ஒரு கைடு தான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஒரு டீச்சர் தான் என்ன செய்ய முடியும் அடுத்தவங்க வந்து கைட் பண்ண முடியும் அப்ப இங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வேலை செய்யறவர் யாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் சோ பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன் தான் என்ன செய்ய முடியும் நமக்கு வந்து ஆண்டவுடைய சத்தியங்களை நமக்கு போதிக்க முடியும் நடத்த முடியும் கைட் பண்ண முடியும் இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இன்னும் தெளிவாக பதினான்காவது வசனத்துல அதே யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்துல பதினான்காவது வசனம் இருபத்தி ஆறாவது சாரி பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் இந்நாமத்திலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் பாத்தீங்களா எவ்வளவு அருமையா கிளியரா வந்து ஆண்டர் எழுதிக்கிறாங்களா என் நாமத்திலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றவாளனே யார் அனுப்ப போகிறாரு எந்த நாமத்துல வந்து வரப்போகிறாங்க பரிசுத்த ஆவியினவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிறாங்க அவர் யாரு தேற்றவாளன் அவர் தான் என்ன செய்வார் எல்லாவற்றையும் குறித்து என்ன செய்வாரா போதித்து அந்த வேர்டு அந்த வேர்டு மட்டும் வந்து அண்டல் பண்ணிக்கிறேன் அந்த வார்த்தை அண்டல் பண்ணிக்கிறேன் போதித்து நடத்துவார் அப்ப கற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்ன இடத்துல கற்றுக் கொள்ளுங்க இயேசு கிருஷ்ண சொல்றாரு ஆனா கற்றுக் கொடுக்கிறவர் யாரும் பரிசுத்த ஆவினவர் இங்க பாத்தீங்களா அப்போ இயேசு கிறிஸ்துக்கும் பரிசுத்தாவினருக்கும் என்ன ஒற்றுமைன்றது பாருங்க இங்க வந்து 
நம்ம வந்து தேவன் வந்து ஒருவர் தான் அவர் பிதாவாக குமாரனாக கிறிஸ்து குமாரனாக கிறிஸ்தீஸ்வாக அவர் தான் குமாரன் வந்து இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாக பரிசுத்தாவனவராக இந்த மூன்று விதமான காரியங்களை நமக்கு வந்து வெளிப்படுகிறார் சின்னிட்டியில வந்து வெளிப்படுகிறார் இந்த மூன்று பர்சனாலிட்டியும் வந்து த்ரீ பர்சன்ஸ் இல்லையா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவனவர் மூன்று பர்சன்ஸ் இந்த மூன்று பர்சனுமே சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு கடவுள் இந்த மூன்றுமே வந்து வெவ்வேறு மூன்று வந்து ஒவ்வொரு ரோலை வந்து செய்ய முடியாது மூன்றுமே பிதா வந்து குமாரோட வேலை செய்ய முடியாது குமாரன் பிதாவோட வேலை செய்ய முடியாது பரிசுத்தா வந்து குமாரோட வேலை செய்ய முடியாது ஆனா இவங்களுக்கு மூன்றுக்கு வந்து ஒரு விதம் இருக்கும் ஒரு கடவுள் தான் இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரினிட்டி இதை விளங்கிக் கொள்றோம் இல்லையோ இது கொஞ்சம் கடினமானது தான் இதை வந்து கச்சா முச்சாலும் வந்து பிரசங்கம் பண்ண ஆட்கள் வந்து நிறைய வந்து சபைகளை வந்து தார்மாராக்கி ராங் டாக்டர்ல போய் அப்படிலாம் வந்து வந்துருச்சு இன்னைக்கு வந்து பரிசு இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ஸ்பிரிட் தான் ஹோலி ஸ்பிரிட் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ அதை வந்து அவர் ஆண்டவர் வந்து என்ன செய்யறாரு பிதாவின் இடத்துல இருந்து அது நமக்கு வந்து பரிசு தாவனவராக தேற்ற வாழனை அவரை நமக்கு வந்து அனுப்பி தருகிறார் அவர் தான் என்ன செய்ய முடியும் டீச் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து அவர் அவர் அதுதான் சொல்றாரு நான் தான் உங்களுக்கு டீச் பண்ண போறேன் அப்படின்னாக்கா அவர் பரிசு தாவேனவர் ஸோ இயேசு கிறிஸ்து வந்து நம்ம மத்தியில வந்து வந்திருக்கா அப்படின்னாக்கா பரிசு தாவனவராக நம்ம இடத்துல வந்து என்ன செய்யறாரு வந்து இடைப்படுகிறார் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் தேர்ட் பர்சன் ஆஃப் ட்ரினிட்டியில வந்து ஆண்டவர் வந்து வந்திருக்கிறார் இங்கே ஸோ அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ இங்கே பாருங்க வந்து ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு என்னிடத்துல நீங்க வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்றார் இப்போ பரிசு தாவினா தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஆண்டோடைய சத்தியங்களை கற்றுக் கொடுக்கற மட்டும் இல்லை அதை கைட் பண்றாரு அதை நடக்க சொல்றாரு இதெல்லாம் வந்து செய்யறாரு இதெல்லாம் எதனால முடிந்தது வந்து ஆண்டவர் நமக்காக வந்து பாடுபட்டு பரமேறி போன அந்த நாள்ல தான் பரிசு தாவினர் என்ன செய்யறாரு நமக்கு வந்து அனுப்பி தர்றாரு ஆண்டவர் பிதாவின் இடத்துல இருந்து இவ்வளவு ஒரு பெரிய சலாக்கியம் பாருங்க வந்து நான் நினைக்கிறேன் நிறைய காலத்து நினைச்சது உண்டு இந்த மனுஷனுக்காகத்தான் ஒரு ஆண்டவரே மூணு ஆனார் அப்படின்னு தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஆண்டு ஒரு தேவன் வந்து மூணு விதத்துல வந்து வெளிப்படுற அவசியமே இல்லை நம்மளை என்னைக்கு வந்து சிரிச்சிட்டாரோ அல்லது சிரிச்சிக்கிறதுக்கு முன்னமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து நம்மளுக்காகவே அவர் முன்னாடியே வந்து புளூர்லவே ஆயிட்டார் அவர் வந்து மனுஷனுக்காகவே வந்து புளூர்லாம் ஆனக்கூடிய ஒரே ஒரு தெய்வம் வந்து அவரு தான் ஆமா ஒர்க் வயசுல வந்து புளூர்லாம் ஆயிட்டார் வந்து அது ரொம்ப வந்து ஒரு ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு காரியம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஸோ தேவனிடத்துல இருந்து அந்த பரிசுத்தாவின் நம்மிடத்துல இருந்து நம்மிடத்துக்கு வரும் பொழுது எல்லா சத்தியத்துக்குள்ளாக பரிசுத்தாவின் நம்ம நடத்துகிறார் பரிசுத்தாவின் வரும் பொழுது பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து வந்து வகைப்படுத்துவார் இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க பிதாவை வந்து வகைப்படுத்துவார் என்ன ஒற்றுமை பாருங்க மூணு வீட்டுக்குள்ளாக மூணு வீட்டுக்குள்ளாக வந்து அடித்தடியே கிடையாது ஆனா அந்த மூணு பேரும் பத்தி பேசுறவங்களுக்குள்ளாக தான் இன்னைக்கு நிறைய அடித்தடி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அவள் மறந்து போறலாகிய ஒரே தேவன் மூன்று விதத்தில் நமக்கு வந்து வெளிப்பட்டு இன்றைக்கு வந்து நம்ம நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் கற்றுக்கு வந்து ஸ்தோத்திரம் அப்படிப்பட்ட தேவன் இடத்துல வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் கற்றுக்கொள்ளணும் அவருடைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளணும் அப்போ அப்போதிக்கிறவர் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு டீச்சர் யார் பரிசுத்தாவின்றது இங்கே நல்லா வந்து பார்த்தோம் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த நுகன் சொல்லும் பொழுது இளம் பிராயத்துல நம்ம நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் இந்த நுகத்தை சுமக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு கூட வந்து வேத்தல் இருக்கு புலம்பல் மூணு இருபத்தி ஏழுல பார்க்கும் பொழுது வந்து ஒருத்தர் என்ன செய்யணுமா இளம் பிராயத்துல வந்து இந்த அதை சுமக்கிறது ரொம்ப நல்லது அடுத்து பாருங்க வந்து இந்த இளம் பிராயத்திலும் சொல்லும் பொழுது ஆண்டர் சொல்றாரு வந்து நீ ரட்சிக்கப்பட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு வரும் பொழுது வந்து அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது எப்ப செய்யணும் தெரியுமா உன் வாழ்வு பிராயத்துல உன் ஒப்பு கொடுத்து நீ வந்து வரணும் அதான் பிரசங்கி பன்னெண்டு ஒண்ணுல வந்து சொல்றாரு வாழ்வு பிராயத்துல உன் சிருஷ்டிகரன் என்ன இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்ப என்ன முதுவேதில நினை அதிக கூடாதுன்னு ஒண்ணு இல்லை யோசனை பண்ணி பாருங்க இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்றது வந்து எதோ சாமி கும்பிடுற வாழ்க்கை இல்லை மற்றவங்க மாதிரி நமக்கு நல்லா தெரியும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்றது வந்து ஒரு உறவின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை தேவனுடைய உறவின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை எப்படி பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய தேவன் பரிசுத்தாவினவராகிய தேவன் இந்த மூன்று பேருக்கு இடையில வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப் ஒரு ஐக்கியம் அப்படி இருக்குதோ அதே போல நம்ம நமக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் ஒரு ஃபெலோஷிப் ஐக்கியம் உண்டாகணும் 
தேவனிடத்தில் நமக்கும் ஒரு ஐக்கியம் உண்டாகணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு உறவு பாடமா கத்தரே வந்து இயேசு கிறிஸ்தே வந்து அதை செய்தாரு அதை பரிசுத்தாவின் மூலமாக நிறைவேற்றுகிறாங்க அது எவ்வளவு வந்து நல்லதா இருக்கு பாருங்க இது வந்து ஒரு உறவின் அடிப்படையில வந்து அமையப்பட்டதான ஒரு காரியம் கிறிஸ்துவ வந்து மார்க்கம் என்பது ஒரு ரிலிஜன்ட் வந்து இல்லை இல்லையா இது வந்து ஒரு உறவின் அடிப்படையில் அமைந்தது இந்த உறவுக்கு வந்து எவ்வளவு காலம் வேணுன்றது யோசனை பண்ணிக்கோங்க அதுக்காக அந்த வாலிப பிராயத்துல வந்து ஆண்டு எழுதி வச்சுக்கிறார் உறவுன்றது வந்து அது ஆரம்பத்திலே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனால இந்த வாலிப பிராயன்றதா வந்து அது ரொம்ப துடிப்பான வயசு பாவம் செய்யக்கூடிய வயசு அந்த வயசுல வந்து கத்தருக்குள்ள வந்து தேங்க இன்னும் ரொம்ப பரிசுத்தமா வந்து இருப்பாங்க அது ஒரு ஒண்ணு இருக்குது அதாவது வந்து டியூரேஷன் கூட வந்து யோசனை பண்ணி பாருங்க நிறைய பேர் வந்து என்ன செய்ய என்ன சொல்ல வந்து ஏன்னா ஞானசாமி ஆண்டவர் எடுத்து ஆண்டவர் வந்து நீ அறிஞ்சு கொண்டு அப்படின்னாக்க அழிச்சுக்கு போட்டுனாக்கா வந்து நீ மூழ்கி ஞானசேனம் பெறணும் மற்ற சபைகள் எல்லாம் வந்து இது என்ன செய்வாங்கனாக்க வந்து இந்த மெயின் லைன் சபைகள் எல்லாம் நாள மெயின் மெயின் லைன் சபையில இருந்தா வந்து ஆடு ஸோ எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தெளிப்பு ஞானசேனம் குழந்தையில கொடுத்துட்டாங்க ஆனா ஞானசேனம் எப்படி எடுக்கணும் நீ ரட்சிக்க போட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டினாக்க வந்து நீ மூழ்கி ஞானசேனம் வந்து எடுக்கணும் அப்படித்தான் வேதத்துல வந்து இருக்குது எல்லா இடத்துலயும் பார்த்தாலும் சரி வந்து எவ்வளவு தர்க்கம் பண்ணாலும் சரி வந்து வேதத்தின் வார்த்தையில மாற்ற முடியாது நான் பெண்டிகாஸ் சபையோட வேதத்தை இது டாக்டர் பேசலாம் நான் பைபிள்ல இருந்து நான் வந்து பேசுறேன் மனம் திரும்பி வந்து என்ன செய்யணும் ஞான செய்யணும் எடுக்கணும் யார் மனம் திரும்புவா குழந்தையா போய் மனம் திரும்பும் இந்த அறிவு நமக்கு வந்து வேணும் அப்ப உண்மையில இன்னைக்கு மனம் திரும்பி இருந்தோம்னாக்க அதுல வெளிப்பாட என்ன செய்யணும் ஆண்டோடைய இந்த சட்டத்துக்கு கீழ்பட்டு மூழ்கி வந்து என்ன செய்யணும் ஞானத்து கண்ணத்தை எடுக்கணும் சரி நம்ம வந்து அப்படி வந்து என்ன செய்யணும் ஒப்பு கொடுக்கணும் ஆண்டவருக்கு வந்து ஒப்பு கொடுக்கணும் அப்படி அந்த பிரமாணங்கள் வந்து நிறைவேற்றணும் கீழ்படிக்கணும் அது இல்லாதபடிக்கு நம்ம ஆயிரத்தி எட்டு காரியங்களை செஞ்சாலும் அது வந்து வேஸ்ட் இப்ப ஆண்டவர் ஒன்று சொல்றாரு கீழ்படின்ட்டு அது கீழ்படியாம நான் ஆண்டவருக்கு அதை செய்யறேன் ஆண்டவருக்கு இதை செய்யறேன் இப்படி செய்யறேன் நான் பிரசங்கம் பண்றேன் காணிக்கை கொடுக்கறேன் இது படிக்கிறேன் ஒன்னும் முடியாது வேஸ்ட் ஆண்டவருக்கு கீழ்படியாம நம்ம என்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாலும் வந்து சாமிகள் வந்து சவுளுக்கு வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டாரு வந்து நீ பண்ணது வந்து மகா கேடான ஒரு காரியம் பழியை பார்க்கல் என்ன செய்யறது கீழ்படுதல் உத்தமம் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல எழுதி வச்சாரு ஐயா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல இன்னைக்கு ஆண்டோட வசதிகளை வந்து நம்ம கீழ்படுகிறோமா ஏன்னா முன்னாடி பார்த்தோம் பரிசுத்தாவர் வந்து சத்தத்துக்குள்ள நடத்துவார் அவருடைய உண்மையில பரிசுத்தாவர் நடத்தும் பொழுது இதை செய் கீழ்படினாக்க கீழ்படினோம் இன்னைக்கு எத்தனை வசனங்களுக்கு வந்து நம்ம கீழ்படிஞ்சிருக்கிறோம் அருள் சாதனங்களை தேவ அருள் சாதனங்களுக்கு செய்யும்படியாக நம்ம கீழ்படிந்திருக்கிறோமா எது எது சாக்கு போக சொல்றோம்ல அப்ப எப்படி நமக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் எப்படி நம்ம கீழே பாடுதல் வரும் தேவனுடைய சித்தத்தினை செய்யாதபடிக்கு தேவனுடைய கமான்மெண்ட் நாம கீழ்படியாதபடிக்கு இருந்தோம்னாக்க எங்க நம்ம கீழே பாடுதல் உண்டாகும் அதனாலதான் இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் இடைப்பாடுதலுக்கு அநேக இடங்களில் போய் இடைப்பாடுதல் நாம் தேடிக் கொண்டு இருக்கிறோம் பெரிய மாணவர்களே அது வருந்தப்படத்தக்கதான ஒரு விஷயம் இன்றைக்கு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்றாருனாக்க வந்து சர்ச்சுக்கு அங்க அதிகாரம் கிடையாது மனுஷருக்கு அதிகாரம் கிடையாது மனைவி பிள்ளைகளுக்கு அதிகாரம் கிடையாது அது நமக்கு ஆண்டருக்கு உண்டானது கீழ்படி அப்படின்னாக்க கீழ்படி ஆண்டோட விஷயத்துல அவ்வளவுதான் ஓகே பாருங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படத்தக்கதான விஷயம் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் பார்த்தா ஆண்டோடு சொல்றாரு இந்த நாள்ல வந்து நீ விருத்த சேதனம் பண்ணு விருத்த சேதனத்தை வந்து கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் வந்து நான் நினைச்ச சரி விருத்த சேதனம் கொடுத்த உடனே வந்து ஆபிரகாம்லாம் என்ன செய்வார்னாக்க வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் எடுத்துக்குவார் அப்படின்ட்டு அந்த நாளில விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டான் இருக்கு தாமதிக்கவே இல்லை ஆனா இன்னைக்கு வந்து நிறைய காரியங்கள்ல ஆண்டோருக்கு கீழ்படிதல் நம்ம சாக்கு போக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் சாக்கு போக்கு சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் ரட்சிக்கப்பட்டு பல வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னும் வந்து தேவனுக்குள்ளாக மூழ்கி ஞானஸ்காரங்க எடு அப்படின்னாக்க வந்து வரமாட்டேங்குது கீழ்படி இருக்கு மன்னது இல்லை சாக்கு போக்கு தேவனு வசனத்துக்கு கீழ்படி மன்னது இல்லை தேவனுக்கான அதை செய்ய செய்யணும்னு சொல்லி பிரயோஜனம் கிடையாது மனம் திரும்பு ஏசுபி நாமத்தின் மனம் திரும்பு நீ இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி இன்றைக்கு நீ தேவனுடைய சவார்த்தைக்கு நீ உன்னை செவி கொடுத்து நீ மனம் திரும்பு என்று நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து தேவன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் கத்தருக்கு சோதரம் கத்தருடைய நாமத்துக்கு மிக உண்டாவதாக இந்த வாலிப பிராயத்தில் என்ன செய்யணுமா நம்முடைய சிருஷ்டிகரை நினைக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வந்து சொல்லுகிறார் அது ரிலேஷன்ஷிப் இட் கோ
இது அந்த கல்லனுக்கு வருமா யோசனை பண்ணி பாருங்க கல்ல வந்து ஞான சேரம் எடுத்து அவன் வரலவும் போலையா இப்படி சொல்லிட்டு இருக்க ஆட்கள்லாம் உண்டு ஐயா சபைக்குள்ளால இருக்கிறாங்க நம்ம கிறிஸ்தவ மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறாங்க பாருங்க அப்ப கல்லனுக்கு வந்து என்ன ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருந்துச்சு அவனுக்கு வந்து ஆண்டவருடைய வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல என்னன்னு தெரியாது இன்னைக்கு நீங்கள் நானும் பாக்கியவான்கள் பல விதமான பாதைகள் நாம் ஊடுரு கடந்து பொழுது கடந்து போகும் பொழுது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னா என்னன்றத நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்வோம் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் ஆண்டவரோட என்ன செய்யணும் பில்ட் ஆகணும் ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் ஆக பில்ட் ஆக பில்ட் ஆக பில்ட் ஆக பில்ட் ஆக பில்ட் ஆக பில்ட் ஆகத்தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிற காரியத்தில் அதிகமா முன்னேற முடியும் முன்னேற முடியும் நான் சொல்ற உண்மையான ரிலேஷன்ஷிப் ரட்சிக்கு போட்டு சும்மா சர்ச்சைக்கு வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுனால அவசியம் இதே கிடையாது ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைனாக்கா அப்ப டே ஒன்று ஒன்று மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன செய்யணும் நம்ம வளர்ந்து செல்ல வேண்டும் அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் இன்னைக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து வளர்ந்து செல்ல வேண்டும் காலை ரோகியா ஸோ என்னிடத்துல நீ என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளணும் ஆண்டு பரிசுத்தான் போதிக்கிறாரு நான் உனக்கு பரிசுத்தான் அனுப்பினல்ல முன்னாடி பல்ல ஏற்பாட்டுல வந்து பரிசுத்தான் அப்பப்பதான் வந்துட்டு போவாரு இன்னைக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி வந்து இந்த ஸ்தலத்தை என்ன செஞ்சுட்டார் ஆண்டவர் தேவனுடைய ஆலயமாக மாற்றி விட்டுட்டார் அப்ப தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ள இருக்கும் அந்த கருவறைக்குள்ள ஆண்டவர் தான் இருக்கிற பரிசுத்தான வச்சுட்டார் இன்னைக்கு மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்குள்ளால வந்து விட்டார் அதோட நின்று கூடாது அந்த ரிலேஷன்ஸ் எப்படி வளரணும் கணவன் மனு உண்ட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து வளர்ந்து செல்லுதா இல்லையா பதினைஞ்சு வருஷத்துல அங்க எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கோம் கத்திருக்கு சோத்தர் அது போல நீங்க வளர்ந்திருக்கிறீங்க ஆனா ஆண்டோட வளர்ந்திருக்கீங்களா ஆண்டோட வளர்ந்திருக்கீங்களா சொல்லுங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க ஏ ஒண்ணு ரசிக்கப்பட்டுட்டு இன்னும் வந்து பல விதமான காரியங்கள் இன்னைக்கு ஆண்டோருக்கு செய்யாம வந்து எத்தனை பேர் இருக்கிறோம் தயவு செய்து யோசனை பண்ணி பாருங்கள் கத்த உங்களோட பேசி கொண்டு இருக்கிறார் இன்றைக்கு எந்த எந்த காரியத்தில் நீங்க நீங்க கீழ்ப்படிடணுமோ நான் கீழ்ப்படிடணுமோ இன்னைக்கு ஆண்டோட்ட இருந்து ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டோர் பேசி கொண்டு இருக்கிறத வார்த்திக்கிறது தயவு செய்து நம்ம இன்னைக்கு கீழ்ப்படிப்போம் அப்போ கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அப்பொழுது எப்பொழுது நீ என் இடத்துல கற்றுக்கொள்ளுப்போ எதுக்கு கற்றுக்கொள்ளணும் நீ கற்றுக்கொண்டா தான் கற்றுக்கொள்றத வந்து நீ பயன்படுத்த முடியும் நீ அப்படி பயன்படுத்த பயன்படுத்தினா தான் அது உனக்கு ஆசீர்வாதம் அதை நீ பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் நீ இடத்துல கற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் அப்போ தான் என்ன செய்வேன் நான் இழைப்பாறுதல வந்து செய்வேன் பாருங்க முன்னாடியே வந்து ஆண்டர் வந்து சொல்றாரு என்ட வந்து தான் உங்களுக்கு எழுப்பாரு தந்துருவேன்ட்டாரு ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டாரு ஆனா பின்னாடி பாருங்களேன் என்னமா எழுதுறார் பாத்தீங்களா உம் நம்ம அடுத்தவங்களை வந்து ரசிக்கப்படுறதுக்கு வந்து போயிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் நானும் நிறைய பண்ணிருக்கிறேன் நீங்களும் அப்படிதான் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்க கிரியாசி வச்சுட்டு வந்து உனக்கு ஒண்ணுமே என்ன சொல்லு உன் துக்கத்தை எல்லாம் சந்தோஷமா மாத்திருவாரு ஏன்னா உனக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி கேன்சர் வியாதியா சுகமாக்கிடுவாரு கடன் பிரச்சனையா சுகமாக்கிடுவாரு விசா இல்லையா விசாவை கொடுத்துருவாரு யாரு கூட வந்துரு ஏன்னா பாவத்தை கூட அப்படிதான் சொல்லுவோம் பாவத்தை ஏசு கொடுத்து மன்னிக்கிறார் வந்துரு முதல்ல அவனுக்கு உலகத்துக்கு தேவையான காரியங்களா சொல்லிட்டு அப்படிதான் ஏசு கிறிஸ்து பாவத்தை வந்து மன்னிக்கிறாரு அவர் வந்து ஏசு கிறிஸ்து வந்து பாவிகளுக்காக வந்து ரத்தத்தை செந்தினாரு உன் பாவத்தை அறிக்கிட்டு மனம் திரும்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனா நிறைய தரங்கள்ல பாருங்க சுகமொழி கூட்டத்துக்கு கூட்டிட்டு போறது அப்புறம் வந்து நான் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை கூட்டிட்டு போவேன் நான் வந்து சர்ச்சுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பெஷல் மீட்டிங் நடக்குன்னா விட மாட்டோம் இழுத்துக்கிட்டு போயிடு நான் வந்து வந்து அதனாச்சும் பாருங்க எங்க அப்படியாச்சும் மனம் திரும்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்த பாவத்தை எல்லாம் வந்து பத்து முன்னாடி சொல்லிட்டுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் உடற்பையே வரமாட்டான் அதுதான் உண்மை யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்ப அவன் என்ன நினைப்பான் நான் நல்லா உட்காந்து நடந்துருச்சு நல்லா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கு கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இவன் ஒண்ணு கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்து அப்புறம் வந்து அங்க போனாக்கா வந்து வரவே மாட்டான் நான் இங்கிட்டு போய் டிவி பாக்குறது இதெல்லாம் இமீடியட்டா முன்னாடியே போய் சொல்லிட்டு வச்சுக்கீங்களேன் செய்ய மாட்டான் அதனால நம்ம கூட ஆண்டவர் வந்து நிறைய காரியங்கள் வந்து முன்னாடியே காட்டுறது இல்ல பயந்துக்குவோம் அதேதான் டெக்னிக் வந்து அதுதான் பாருங்க முன்னாடி வந்து இளைப்பாரு தரேன்னு சொல்லிவிட்டு பின்னாடி வந்து வாசித்து பாருங்க என்னென்னலாம் வந்து போட்டா இருப்பாருங்க வந்து எப்பா சாந்த மனத்தாட்சியமா இருக்கிறேன்னு வந்து சொல்லிட்டாரு அப்போ அத வந்து உனக்கு வந்து வேணும் அந்த நுகத்தை வந்து என்ன சின்ன ஏற்றுக்கணும்பா காத்திருப்பு உன் இடத்துல இருக்கணும் இந்த காத்திருப்பு இருந்தா தான் எனக்கு நீ காத்திருந்தா தான் இந்த சாந்த மனத்தாட்சி மாதிரிய பரிசுத்தானுடைய இந்த திவ்ய
நீடிய பொறுமை இதெல்லாம் அவற்றை இந்த ஆய்வுக்கு ஒரு ஒன்பது வகை ஒன்பது வகையான இந்த கனிகள் என கொடுங்கப்பா கொடுங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு வந்து மூட்டி மோதி பண்ணாலும் வந்து கனிகள்லாம் வந்து உடனெல்லாம் வந்துடாது கனிகள்லாம் வந்து வரணும்னாக்க வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு தெரிய நாள் ஆகும் ஒரு மரத்தை நட்டு வச்சா வந்து மரம்னாக்க மரக்கன்று மரண கன்று நட்டு வச்சா வந்து உடனே கனி வந்துருது அந்த கன்று செடி ஆகணும் செடியா செடி வந்து கொஞ்சம் பலத்து வந்து மரம் ஆகணும் மரம் வந்து பூத்து கூழுங்கணும் பூத்து கூழுங்க வந்து காய் வரணும் காய் வந்து கனி ஆகணும் எவ்வளவு நாளையா இருக்குது எவ்வளவு ப்ராசஸ் இருக்குது இதேதான் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவோட வாழ்க்கை இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள போகணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள போகணும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம இன்னைக்கு சரியாக இருக்கிறோமா இந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்குள்ளால் நீங்கள் நானும் சரியாக இருந்தா தான் என்ன செய்ய முடியும் அந்த இழைப்பாளர்கள் கிடைக்கும் அதை தான் நான் இன்னைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப மிக முக்கியமானது ஒன்று ஸோ ஆண்டு விடத்துல கற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்கு வந்து பரிசுத்தாமல் ஆண்டு விடுதல் அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு பரிசுத்தாமல் என்னென்னா உங்க வாழ்க்கையில என் வாழ்க்கையில சொன்ன சொல்லிருக்கிறார் அதுக்கு தயவு செய்து கீழ்படிங்க அல்லா கத்தருக்கு சோதனம் யாருக்கு கீழ்படி இருக்கீங்களோ கீழ்படி இல்லையோ உங்க அப்பா அம்மா கீழ்படி இருந்தாலும் கீழ்படி இருந்த அப்பா அம்மா கண்ம கணம் பண்ணு கீழ்படி இருந்தோம் நீங்க பரிசுத்தாமல் கீழ்படிச்சிட்டீங்கனாக்கா எல்லாத்துமே எல்லாத்துக்குமே வந்து சரியா நடக்கும் அல்லா கத்தருக்கு சோதரம் மனைவி வந்து கணவன் கீழ்படுவாங்க கணவன் வந்து மனைவி அன்பு செலுத்துவாங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படுது நடக்கும் ஈஸியா அங்க ஒண்ணு அங்க மெயின் சுவிட்சு சரியா இருந்துச்சுனாக்க வந்து மத்த எல்லாம் வந்து கிளீனா வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது என்ன செய்வான் அப்புறம் தான் போடுறாரு விடையத்தை அவர் அப்புறம் தான் போறாரு வந்து விடையை வந்து அப்படிதான் அப்பதான் போடுறாரு ஆன்சர் வந்து அப்படிதான் சொல்றாரு அப்போ என்ன செய்யறது உங்களோட ஆத்மாக்கு இடைப்பாடுகள் கிடைக்கும் இப்போ புரிதாப்பா இழைப்பாடு எங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கூட இழைப்பாறுதல்லாம் சரீரத்துக்கு உண்டான இழைப்பாறுதல் நாம் தேடுகிறோம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆத்மத்திற்கு உண்டான இழைப்பாறுதல் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணத்துல மாத்திரம் தான் இருக்குது அது அவர் ஒருத்தர் மாத்திரம் தான் அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியும் கொடுக்க முடியும் இன்னைக்கு சரீரத்துக்கு நம்ம இழைப்பாடு தேடுறோம் நீங்க தூங்கி தூங்கி எந்திரிச்சு பெற்று எந்திரிச்சாலும் சரி உங்க சரீரம் தான் வந்து என்ன செய்ய இழைப்பாடு ஒளிய உங்க ஆத்துமா இழைப்படுகணும் அப்படின்னாக்க அதுக்கு நீங்க கத்திரத்துல வரணும் கத்தடத்துல வந்து என்ன செய்யணும் அவருடைய நொகத்தை ஏற்றுக்கணும் நொகத்தை ஏற்றுக்கணும்னா என்னது அவருக்கு நம்ம காத்திருக்கணும் சோ காத்திருக்கணும் இப்ப இந்த காத்திருக்கிறத பற்றி சொல்ல பேசிட்டு நம்ம செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் முடிக்க பார்ப்போம் சோ காத்திருக்கிறதுனா என்ன இப்போ நொகன்றனா காத்திருப்புன்னு சொல்லிட்டோம் காத்திருக்குன்னா என்ன அப்போ தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் உட்காந்து வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படியே வந்து வண்டியை போட்டு கா வெயிட் பண்ணிட்டு ஆண்டு வரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இருக்கிறதா அது ப்ரேயர் பண்றது ப்ரேயர் எல்லாம் கண்டிப்பா பண்ணணும் ஒரு மணி நேரம் என்ன ஒரு மணி நேரம்லாம் வந்து பத்தாது ஒரு நாளைக்கு வந்து ரெண்டு மூணு மணி நேரம் வந்து என்ன செய்யணும் வந்து ப்ரேயர் பண்ணும் அப்படி ப்ரேயர் பண்ண முடியலாக்கா நான் சொல்றேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு சாட்டர்டே ஆகுது வாரத்துல ஒரு நாள் ஆகுது ஒரு மூணுல இருந்து நாலு மணி நேரம் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுங்க தயவு செய்து ப்ரேயர் பண்ணுங்க அது ரொம்ப வந்து நல்லது இந்த மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் பிளேயர் பிளேயர் பண்றதுலாம் வந்து நான் சொன்னாலும் நமக்கு வந்து டக்குன்னு கிராஸ் பாகுறது வந்து எப்படின்னாக்க வந்து அந்த ரிலேஷன் டைப்ல இருந்தா தான் வரும் யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆண்டவருடைய அந்த தொடர்பு வந்து அப்படி ஒரு இனிமையா வந்து இருக்கணும் இனிமையா இருந்தா தான் நேரம் போறதே தெரியாது அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ஒருத்தர் வந்து விலப்பட்டு இருந்தா தான் வந்து என்ன செய்யுது நேரம் போறது தெரியாது இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து ஆயிரம் மணி நேரம் கூட நம்மளால ஜெவம் பண்ண முடியாது பத்து நிமிஷம் ஜெவம் பண்ண முடியாது போர் அடிச்சு போயிடும் போர் அடிச்சு போயிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதிக நேரம் வந்து காத்திருந்து ஆண்ட விடத்துல வந்து ஜெபிக்க பழகணும் அது இல்லை அப்படின்னாக்கா வந்து ஏதோ சம்திங் வந்து கோளாறு இருக்குது அது வந்து என்ன செய்யணும் நம்ம சரிப்படுத்தணும் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து கேட்கணும் ஆண்டவர்லாம் ஆண்டவரே அதை செஞ்சுக்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவருக்கு வந்து ஜெம வந்து தேவையாக பண்ணிப்பாருங்க அவர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து மனுஷனாக இருந்தாரு இந்த உலகத்துல சரி அதே போல வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து தேவத்துவம் இருந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து கடவுளாக வந்து இருந்தார் அவர் வந்து இந்த டூ இன் ஒன்னா வந்து இருந்த ரெண்டாவது பர்சன் ஆஃப் த ட்ரினிட்டி வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணன் மத்தரம் தான் பிதா பிதா மாதிரி தான் இருந்தாரு பரிசுத்தாரு பரிசுத்தாக மாதிரி தான் இருந்தாரு ஆனா இந்த குமாரனாகிய தேவன் மாத்திரம் பாத்தீங்கன்னாக்க ரெண்டாவது ஸ்தானம் தான் ஆனா அந்த ரெண்டுலே வந்து இவர் வந்து டூ இன் ஒன்னு இவர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மனுஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடவுள் பயங்கரமா இருக்கும் அது வந்து ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி ஆச்சரியப்படுத்துறதுக்கான விஷயம் அதெல்லாம் உட்காந்து
அதாவது வந்து பிரேயரே வந்து சுத்தமாக வந்து மாற்றி அமைக்கணும் அது யாரால் முடியும் நீங்க இல்லாமல் பிரேயர் பண்ணணும்னாக்க நமக்கு என்ன தேவை அதை தான் கேள்விட்டே கிடப்போம் இந்த தேஞ்ச ரெக்கார்டு வந்து பாடும் பார்த்தீங்களாக்க வந்து அதே தான் இந்த அந்த தேஞ்ச ரெக்கார்டு ஓடுற மாதிரி தான் வந்து ஜெபத்தர் ஓடிட்டு இருக்கும் ஃபார்மட் பிரேயர் அதை நீ ஒருவேளை உணர்ந்து சொன்னீங்கனாக்கா அது வெல் அண்ட் குட் அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல ஏன்னா அது ஆண்டோட வார்த்தைகள் தான் தயவாக சொல்லுங்க ஆனால் மந்திர மாதிரி எதுவும் வந்து போக வேண்டாம் இந்த ரிப்பீட்டட தேஞ்ச ரெக்கார்டு மாதிரி வந்து நினைச்சு கூட ஜபத்தில் வந்து பேசவே கூடாது ஆண்டோட்ட அது போர் அடிச்சு ஆண்டோடைக்கு போர் அடிச்சு போயிடும் நம்ம பண்ணுற ஜபத்தை பார்த்து இப்போ பார்க்குற பிசாசுக்கு ஏடா ஈவனா இந்த பிரேர் நீங்கள் நானும் ஜபம் பண்ணோம்னாக்கா அவனோட கூட்டணியெல்லாம் சும்மா வந்து கதிகளிங்கி போய் நிற்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபம் வந்து என்ன செய்யணும் இழந்தோம் முடியுமா இன்னைக்கு அதை செய்ய முடியுமா இன்னைக்கு நம்மளால சேலஞ்ச் பண்றேன் என்ன இன்னைக்கு நம்ம பிரேயர் பண்ணு யாரோட பிரேயருக்கு வந்து கண்டு பிசாச்சு வந்து நடுங்கிறானோ அவன் தான் உண்மையா பிரேயர் பண்றன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் ஸோ நம்மளோட பிரேயர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க சும்மா வந்து வான மண்டலத்தின் காரியங்களை கலக்குறதா இருக்கணும் ஆஹ் உலகத்தை கலக்குற இங்க வண்டி விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வந்து அப்படி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரியான இந்த ஒரு மாதிரியான ரொட்டின் பிரேயர் எல்லாம் ஆண்டு போரடிக்கு பிரேயர் எல்லாம் விட்டுட்டு கர்த்தருக்கு வந்து என்ன செய்யணும் காத்திருக்க பழகணும் எப்படி திரும்ப பழகணும் பா வாங்க பாப்போம் இப்போ ஏசையாக்கு திருப்பமா ஐசையா சாப்டர் ஃபார்ட்டி வர்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் இந்த நாற்பது ஏசையா எழுதின இந்த திருக்கு தரிசன புஸ்தகத்திலே நாற்பதாவது அதிகாரத்திலே முப்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் அருமையான ஒரு வசனத்தை ஆண்டவருக்கு சொல்றாரு பாருங்களே கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல சற்றில் நடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்வடைய மாட்டார்கள் ஐயா இன்னைக்கு நான் ஓடினாலும் இலைப்படைய மாட்டேன் இலைப்படைய கூடாது நடந்தாலும் சோர்ந்து போக கூடாது பிசிக்கலா சொல்லல ஐயா ஸ்பிரிச்சுவலா சொல்றாரு பிசிக்கலா நீங்க ஓடினாலும் எவ்வளவோ ஒரு ஜாம்பவானா இருந்தாலும் ஓடுனா வந்து என்ன செய்வோம் அவன் இழைச்சு போவான் எவ்வளவு பெரிய பலசாலி ஆனாலும் அவன் நடந்தாலும் இழைச்சு போவான் ஆனா ஆண்டவர் இங்க சொல்றாரு வந்து இழைப்படையார்கள் சோர்ந்து போகார்கள் என்பது நம்முடைய ஆத்மத்துல குறித்து சொல்றாரு ஐயா இங்க நம்ம கவனித்து கேட்போம் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன் அடைந்து அப்ப யாரு புது பலன் அடைய முடியும் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது ஒரு சரியான வந்து பார்க்கும் பொழுது அது நுகம் முன்னாடி வந்து மத்திய பதினொன்னு பார்த்த போல அது நுகம் அது ரொம்ப லேசா இருக்கு அது சாதாரண வெறுமனே சின்ன சின்ன காரணங்கள் காத்திருப்பு நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பொழுது இங்க போயிட்டு கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம் அந்த காத்திருப்புக்கு இன்னொரு ஒரு அர்த்தம் சொல்லணும்னா கத்தருக்கு வந்து கீழ்ப்படிந்திருக்கிறது கத்தருக்கு காத்திருக்கு நினைச்சிருது கத்தோட காரியங்களை வந்து கற்றுக்கொள்வது அதன் பிரகாரமாக வந்து செய்வது இதெல்லாம் வந்து அதுல வந்து என்ன செய்வது வந்து அடங்கி இருக்கிறது அதுதான் சொன்ன வந்து இது நுகம் ஆண்டு சொல்லிட்டாரு இது நுகம் எனக்கு காத்திருக்கிற சாதாரண காரியம் இல்லப்பா எனக்கு காத்திருக்கிறனாக்க அது நுகம் ஆனா ஆண்டோர் தரக்கூடிய நுகம் என்ன தெரியுமா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆசிர்வாதம் அந்த நுகம் அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன செய்யும் நம்மளுடைய ஆத்மத்துக்கு ஒரு உண்மையான இலைப்பாறுதல கொண்டு வரும் அந்த நுகம் இருந்தாதான் நமக்கு என்ன செய்யும் இலைப்பாறுதல் வரும் அந்த நுகம் இருந்தாதான் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் சோர்வடைந்து போக மாட்டோம் இது கர்த்தர் கொடுக்கக்கூடிய நுகம் இந்த கர்த்தருடைய நுகம் இன்றைக்கு நமக்கு ஆசீர்வாதமானது இந்த நுகத்தை நம்ம என்ன செய்யும் வந்து ஆண்டு விடத்தில இருந்து நம்ம பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் ஹலூயா சோதர கத்தருக்கு வகை உண்டாவதாக இந்த நுகத்தை இந்த காத்திருப்பை நாம வந்து வேண்டி விரும்பி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் சோ கத்தருக்கு காத்திருப்பது என்பது அதுல ஒரு காரியம் வந்து ஜெபிப்பது கூட ஜெபிப்பது எப்படின்றது நான் சொல்லிட்டேன் வந்து எப்படி நம்மளுடைய ஜெபங்கள் இருக்கணும் அவ்வளவு ஃபயரா இருக்கணும் அனாயிண்டிங்கா இருக்கணும் கர்த்தருடைய சமூகத்தை நம்ம வந்து ஜெபிக்கும் பொழுது நம்ம சாதாரண ஆட்கள் இல்ல நம்ம ஏதோ வந்து முறைமைக்காக ஜெபம் பண்றக்கூடிய ஆட்கள் இல்ல இது தேவனுக்கு நமக்கு விடைக்கக்கூடிய வந்து உறவு பாலம் சோ அடுத்து நீங்க பார்க்கும் பொழுது இப்ப கத்தருக்கு நம்ம இந்திய செயல் வந்து காத்திருக்கணும் காத்திருந்தாதான் ஒரு புது பலன் வந்து வரும் இந்த பாருங்க இதுல இன்னொன்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் இருக்குது அப்ப புது பலன் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னாக்க அவருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கணும் 
என்னப்பா இது காத்திருக்கு இரு காத்திருக்குன்னா அந்த ஜபம் இருக்குது ஆண்டோட சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கிறது ஆண்டோட சத்தியத்தை செய்யறது இதெல்லாம் இருக்கிறது ஆனா இதுக்கெல்லாம் தலையாய தோணு என்ன தெரியுமா காத்திருக்கிறது வந்து சும்மா நம்மளால் காத்திருக்க முடியாது ஐயா ஆண்டோர் பேர்ல அவர் எதிர்பார்க்கிற அந்த விசுவாசம் நம்ம குள்ளால வந்து இருக்கணும் அந்த விசுவாசத்துல வந்து என்ன செய்யணும் வந்து பெலன் அடைகிறதுக்காகத்தான் இந்த காத்திருப்பு சோ விசுவாசத்துல பெலன் இல்ல அப்படின்னாக்க விசுவாசிகள் தான் நாம உண்மைதான் விசுவாசிகள் விசுவாசத்தை கொண்டுதான் நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம் ஆனா இந்த விசுவாசத்துல என்ன செய்யணுமா நம்ம வந்து பெல்லப்பட வேண்டும் இந்த விசுவாசத்துல பெல்லன் இல்லைனாக்க நம்மளால என்ன செய்ய முடியாது தத்துடைய வார்த்தைகளை நம்ம படித்திருந்தாலும் அறிந்திருந்தாலும் அதுக்கு கீழ்ப்படிய முடியாது இதுதான் யாருடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது விசுவாசத்தின் தகுப்பன் என்று போற்றப்பட்டு ஆபிரகாமோட வாழ்க்கையிலும் இதே காரியம் தான் நடந்தது பெரிய மாணவர்களே நீங்க ஆபிரகாமோடைய வாழ்க்கைக்கு நீங்க திருப்பி கொள்ளுங்க ஒரு சில காரியங்களை பார்த்து விட்டு நாம் இதை முடிக்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆபிரகாமோட வாழ்க்கை பாருங்க ஆண்டவர் வந்து அந்த விக்கிர வணக்கத்துல இருந்து அவரை கூப்பிடுறாரு வெளியே கூப்பிட்டு வந்து சொல்றாரு எல்லா காரியங்களும் கொடுத்து உனக்கு எது தருவேன் அது தருவேன் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்றாரு உடன்படிக்கை வந்து ஏற்படுத்துறாரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் அந்த மனுஷனை வந்து அலைய விட்டுட்டாரு ஆண்டவர் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பதினேழாவது வசனத்துல பதினே பதினேழாவது வசனத்துக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த பதினஞ்சுல பதினைந்து ஆறுல எழுதிருக்கிறது அவன் கத்தர விசுவாசித்தான் அவர் அதை அவர் அவனுக்கு தேவ நீதியாக எண்ணினார் பாருங்க கத்தர விசுவாசித்தான் அதை அவனுக்கு தேவ நீதியாக எண்ணினார் அப்படின்ட்டு வந்து இருக்குது இத விசுவாசித்தை தான் விசுவாசித்தான் ஆனாலும் என்ன செஞ்சான் அந்த விசுவாசத்துல பலன் இல்லை அங்க போறான் கடைசியில வந்து என்னாச்சு தன் மனைவியோட பேச்சை கேட்டு அங்க ஆகாரோட சேர்ந்து அங்கே இஸ்மை வேலை பிறப்பித்தார் எண்பத்தி ஆறாவது வயதுல வந்து ஒரு இஸ்மை வேலை வந்து பெற்று எடுக்கிறார் அவர் தேவன் அது யார் சொல்றாரு அப்போ விசுவாசம் இருக்குதான் உண்மைதான் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது நீங்கள்னாலும் விசுவாசிதான் யாராச்சும் இல்லைன்னா சொல்லுவாங்க ஆனா என்ன இல்ல அந்த விசுவாசத்துல பலன் இல்ல ஆபுராமுக்கு வந்து விசுவாசித்தான் ஆண்டர தேவனிய கூட என்னார் தான் உண்மைதான் ஆனா அந்த விசுவாசத்துல என்ன வந்து பலன் இல்ல எப்ப பலன் வரும் அந்த காத்திருப்பு அந்த காத்திருப்பு கத்தருக்கு காத்திருக்க 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 தான் அவட மேல வந்து என்ன செய்யும் அந்த விசுவாசம் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகும் விசுவாசம் வந்து பெல்லப்படும் அந்த விசுவாசம் வந்து பெல்லன் அடைஞ்சு அலை அடையத்தான் என்ன செய்ய முடியும் வந்து ஒரு கழுகுன போல சட்டைகளை அடித்து ஆவிக்குற ஜீவிதத்துல நீங்க என்ன நாள் என்ன செய்யும் வந்து பறக்க முடியும் அந்த ஒரு பவர் நம்ம விங்ஸுக்கு அந்த ஆவிக்குற ஜீவிதத்துக்கு அந்த பவர் வரணும் அப்படின்னாக்க எங்கதான் இருக்குது அந்த கழுகு வந்து எப்படி கண்மலையின் மேல காத்திருக்கிறதோ அந்த உடைந்து போன இறகுகளை பீத்து எறியத்தக்கதாக அந்த நசுங்கி போன எல்லா எல்லா விதமான அந்த அந்த கூர்மையற்ற அந்த நகங்களை பிடுங்கி போடும்படியாக அது அங்க காத்திருக்கத்தக்கதாக இருக்கிறது அது யோசனை பண்ணி பாருங்க சாப்பிடாத அந்த கழுகு போயிட்டு வந்து அங்க பெரிய மழை உச்சியில உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது முன்னாடியே வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு வந்து போல இருக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு வந்து உட்கார்ந்து மாட்டுக்கு வந்து அதோட சரி அடுத்து வந்து ஃபுல்ல மொட்டையாகி வந்து நிக்குமா அந்த கழுகு யோசனை பண்ணி பாருங்க நீங்க கழுகு வந்து தயவு செய்து வந்து கூகுள் எடுத்து பாருங்களே வந்து இஸ்ரேல்ல வந்து இருக்கக்கூடிய கழுகு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து செட்டையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பயங்கரமா இருக்கும் வந்து எத்தனையோ அடிகள்லாம் வந்து போட்டுருக்குறாங்க இந்த சைடு ஒரு செட்டு அந்த சைடு ஒரு செட்ட சோ அதோட பவர் வந்து என்னன்னுக்கா அந்த செட்டைகள்ல தான் இருக்குது பாருங்க அந்த பிளைட் கழுகுட பிளைட் வந்து அந்த செட்டையில தான் இருக்குது ஏன்னா அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் அதே மாதிரி அந்த கண்ணுல வந்து கூறிய வந்து பார்வை இங்கிலீஷ்ல வந்து அந்த சயின்ஸ்ல வந்து சொல்லுவோம் அந்த கண்ணுல வந்து பெக்டன்னு ஒரு பொருள் இருக்குது அதுதான் வந்து அவ்வளவு ஒரு பொறுமையா வந்து கழுக வந்து பார்க்க வைக்க அப்படின்ட்டு வந்து நாங்க சுவாரஜியில படிச்சது எனக்கு ஞாபகத்துல இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷலான தன்மைகளை கொடுத்து ஆண்டர் வந்து கழுகு வந்து படைச்சிருக்கிறாரு ஜனங்கள் நிறைய அறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டர் ரொம்ப உச்சியில வந்து விமானம் பறக்கும் போது வந்து அது என் எந்த பறவையும் வந்து பறக்காதான் ஒரே ஒரு பறவை வட்டு வட்டு விட்டு இருக்குமா அதுக்கு மேலேயே வட்டு விட்டு விட்டு இருக்குமா அது ஏன்னா பார்த்தா வந்து கழுகான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவு உயரத்துல படக்கூடிய அந்த சக்திய கொடுக்கிறது என்னன்னா அதோட செட்டிகள் அதோடைய அந்த செட்டில இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் தான் அதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து முக்கியம் அடுத்து வந்து கண்ணு அடுத்து வந்து இறைய பிடிக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூர்மையான நகங்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு வயது வர வர இதெல்லாம் வந்து பொய்ந்து போயிடும் அப்படியே நகம் வந்து அப்படியே உடஞ்சு போயிடும் 
இறைய பிடிச்சு 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 பறந்து பறந்து என்ன செய்யும் அங்கங்கே வந்து அப்படியே சிறைகள்ல அப்படி உடஞ்சு போயும் அப்ப அது அது நினைச்ச ஹைட்டு கொஞ்சம் பறக்க முடியாது ஏன் பலன் இல்ல செட்டை இல்ல இன்னைக்கு நீங்கள் நான் நினைச்ச ஒரு ஹைட்டுக்கு நம்மளால பறக்க முடியவில்லை நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய செட்டைகளில் பலன் இல்லை அந்த பலம் இல்லை இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய செட்டையில பலம் இல்லாது போனதுனால இன்னைக்கு நம்ம எங்கெங்கயோ போய் சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் பறந்து கொண்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் இல்லப்பா நீ நானும் எப்படினாக்க உயரத்துல பறக்குவதற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் உயரத்துல பறக்கப்பட்ட உயரத்துல ரொம்ப உயரத்துல எல்லாரும் வந்து அண்ணாந்து தான் பார்க்கணும் ஆனா இன்னைக்கு நீ நான் அண்ணாந்து பாக்குற மாதிரி இல்லப்பா உன்னை வந்து ஒரு காக்கைய போல பாக்குறபடியான பார்வை இருக்கு ஏன் இன்னைக்கு உன் செட்டையில பலன் இல்ல உன் செட்டையில பலன் இல்லாதபடிக்கு நீ விழுந்து போனாய் உன் செட்டையில இன்னைக்கு பலன் வரத்தக்கதாக நீ என்ன செய்யணும் அந்த கழுகு கண்மனையின் மேல உட்கார்ந்து காத்து இருக்கிறது போல செட்டைகள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா சிறைகள் உதிர்ந்து விழுந்தக்கதாக பழைய சிறைகள்லாம் உதிர்ந்து விழுந்தாத்தான் ஒரு புதிய சிறகு உனக்கு வந்து முளைக்கும் பழைய காரியங்கள் உன்னை விட்டு ஓடினா தான் இன்னும் புதிய காரியத்தினால கத்த உன்னை நிறைக்க முடியும் பழைய காரியத்தை நீ விரும்புகிற காரியத்தை உலகத்தின் காரியங்களை வைத்து கொண்டு அங்கே நீ கத்தரோட நடக்க முடியாது கத்தோட ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னாக்க கத்தரோட உண்மையாளி நடக்கணும்னாக்க நீ ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறத நீ விடணும் அதை பீத்து எரிந்து போடணும் அந்த பழைய உடஞ்சி சிறகு இன்னைக்கு உனக்கு உதவாது அதை நீ பீத்து எரிந்து போடு எது உனக்கு தடையா இருக்கிறது இன்னைக்கு தேவ சமூகத்தில் எது உனக்கு ஆண்டரோடு விட உறவுகளுக்குள்ளதுக்கு <laughs> மிக உயரத்தில் பறக்கத்தக்கதான ஒரு வல்லமை பெற்றுக் கொள்ளுகிறதோ அதை போல இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல ஒரு சின்ன ஹைட்டுக்கு தான் போற திருப்பி உடையாந்திர சின்ன ஹைட்டுக்கு தான் போற திருப்பி உடையாந்திர மேல பறக்க முடியல பலவிதமான காரியங்கள் அதெல்லாம் இன்னைக்கு பீத்து போடு காலல் எல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன்னைக்கு கட் பண்ணி போடு இன்னைக்கு இயேசுவி நாமத்தினால அதை நீ நான் இன்னைக்கு செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் ஒரு புது பலனை தருவார் இது எங்க இந்த புதுப்பித்து நடக்கிறது எங்க இந்த பலன் நடக்கிறது நீ நான் தேவனுடைய சமூகத்துல போய் காத்திருக்கும் பொழுது தான் பெரிய மாணவர்களே அங்கே நடக்கிறது இது சரியான ஒரு காத்திருப்பாக இருக்க வேண்டும் தேவனுக்கு நீ நான் காத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது அது சரிப்பட்டு வரும் ஆல லூயா இது சாதாரண காரியம் இல்ல ஒரு கழுகு கண்மையிலும் போல் உட்கார்ந்துட்டு சிறகெல்லாம் உயிர்த்துட்டு மொட்டையாகி சாதாரண காரியம் இல்ல அது பெயின்ஃபுல்லான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் நான் சொன்னேன் காத்திருப்புன்றது வந்து நுகம் நுகன்றது காத்திருப்பு ஆண்டு சொல்லக்கூடிய நுகன்றது காத்திருப்பு சாதாரண காரியங்கள் இல்ல கஷ்டம் தான் ஆனா நீ கத்தருக்கு காத்துரு விசுவாசத்தோடு காத்துரு இன்னும் கத்தருக்குள்ளாக அந்த விஷயத்து கொடுத்து நீ நம்பிக்கையா இருக்கும் பொழுது அது தாமதமானாலும் இன்னைக்கு ஆண்டவர் உணவோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அதை செய்வார் என்று பேசி கொண்டு இருக்கிறார் கத்தர் அது தாமதம் ஆகும் ஆனா நீ கத்தருக்காக நீ காத்துரு அந்த நேரத்துல தான் உனக்கு புது பலன் வரும் அந்த நேரத்துல தான் உன்னை விட்டு தீங்கான காரியங்கள் வந்து ஓடி போகும் அன்னைக்கு ஆபிரகாமுக்கு விசுவாசம் இருந்தது ஆனா அந்த விசுவாசத்துல பலன் இல்ல அதனால அங்கே அவர் இஸ்வ வேலை பிறப்பிக்க வேண்டியதான சொல்லிட்டாரு <laughs> அடிமைப்பெண்ணுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வயதுல வந்து வர்றாரு ஆண்டவர் வந்து அவருக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயதுல வந்து கடாட்சியமாகி ஆசீர்வதிக்கிறார் அப்பயுமா விட்டாரு அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது வயதுல வந்த ஒரு பாடும் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வயதுல வந்து கடைசியில அந்த நூறு வயதுல வந்து அவருக்கு வந்து பிள்ளை பாக்கி வந்து கிடைக்குது அந்த நூறு வயதுல வந்து பிள்ளை பாக்கி வந்து கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் பதினேழு நினைக்கிற பதினேழுலதான் வந்து ஆபரம் அவனுக்கு ஆபரம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வயதான பொழுது ஆபரம் தரிசனாகி சொல்றாரு நான் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாக இரு அப்படின்னு சொல்றாரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்க வந்து இங்கிட்டு ஆஹ் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல வந்து ஆதி அம்மா இருபத்தி ரெண்டுல சொல்றாரு சோதிக்கிறாரு ஆபரகாம அங்க சோதனை பண்ணிட்டு எனக்கு அப்பதான் தெரியுது வந்து பாருங்க பனிரெண்டாவது வசனத்துல வந்து சொல்றாரு இங்க இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டுல பாருங்க அப்பொழுது அவர் பிள்ளையாண்டர் மேல் உன் கையை போடாதே அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாதே நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏக சுதன் என்றும் வராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடினால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுவன் என்று எப்பொழுதுதான் இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்கிறார் இது பாத்தீங்களா ஆண்டவர் சொல்றாரு எப்பா இப்பதான் வந்து நான் உன்னை வந்து என்ன செய்யறேன் நீ தேவனுக்கு பயப்படுவன் அறிந்திருக்கிறேன்றார் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பாருங்க அதுதான் சொல்ல வந்து கல்லவனுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பு இல்ல கல்லன் எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது உதாரணமா காட்டவே கூடாது ஆண்டோட ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது தனித்துவம் வாய்ந்தது எத்தனை வருஷம் பாச்சுங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு நீங்களும் நான் ஆண்டு கால வந்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சு எவ்வளவு ஏற்ற இறக்குங்க இதுதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஆண்டோருக்குள்ளால அப்படியாக வந்து என்ன செய்யணும் வெல்லப்படணும் எவ்வளவோ காலம் நடந்த ஒரு பாடு தான் நூறு வயசுல வந்து ஈசாக கொடுத்த விற்பாடு தான் ஈசாக்கும் ஒரு வயசு வயசு வந்த விற்பாடு அப்புறம் அந்த சோதனையில தான் வெளிப்படுது இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யல அறியலன்னு அர்த்தம் விசுவாசியா விசுவாசி தான் உங்களை போல என்ன போலதான் இருந்தாரு பலன் இல்ல பலன் இல்ல விசுவாசத்துல என்ன செய்ய பலன் இல்ல சோ அப்போ ஒரு கழுகு வந்து காத்திருக்கிறது போல நாம கத்தருடைய சமூகத்துல காத்திருக்கிறது விசுவாசத்தில் இருக்கிறது ஆண்டோட சமூகம் என்ன நேர்ந்தாலும் சரி இந்த காரியத்தை நான் இப்படி ஆண்டோர் ரொம்ப கண்டிப்பேன் என்ன நேர்ந்தாலும் சரி இதுக்கு நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உட்டாப்படியாக ஆண்டோரையே பற்றி அந்த விசுவாசத்துல உறுதியாக நிற்கிறோம் பார்த்தீங்களாக்க அதுதான் வேணும் இன்னைக்கு அன்னைக்கு பாருங்க நீ என்ன பொறிச்சல வச்சு நிறுத்தாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஐ டோன்ட் கேர் நீ போ நான் உனக்கு உத்தரவு சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு கிங் கிட்ட வந்து எப்படி பேசுறேன் பாரு அவன் கிங் இல்ல இந்த சாத்தன கேச காபத்துல இந்த மூணு பேர் தான் ராஜாக்கள் ராஜாக்கே சவல் விட்டாங்க உனக்கு சொல்றதுக்கு எங்களுக்கு வந்து தேவையில்லை நீ என்ன வேணும் பண்ணிக்கேங்க தேவன் தப்பி அவர் தப்பி வச்சாலே தப்பு வியாமல் போகாட்டியும் பரவாயில்ல நான் நீ வச்சு வணங்கி நீ நிறுத்திக்கூடிய இந்த பொருட்சல் நான் வணங்க மாட்டேன் போடுறா தூக்கி அக்னி சொல்லல அப்படிதான் தூக்கி போட்டான் என்ன ஆச்சு அங்க தேவனை கண்டார்கள் இன்னைக்கு இதை பேசுறதுக்கு ரொம்ப லேசா இருக்கும் ஒரு வேலை இன்னைக்கு லிட்டரலா யார் நம்மளை குத்தி குந்து அக்னி குண்டத்துல போட மாட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு ஒரு வேலை இன்னைக்கு அக்னி மயமான ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளாக நம்ம நின்று கொண்டிருந்தமையாக்க இன்னைக்கு ஆண்டு ஒரு ரொம்ப பார்த்து சொல்றாரு மகனே மகளே நீ எனக்கு நீ காத்திருக்கிற அப்படின்னாலே நீ எனக்கு நீ காத்திருக்க அப்படின்னாலே இந்த அக்னி மயமான சூழ்நிலையில இருந்து நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறதை மற்றவருடைய கண்கள் காணும் ஏன் நீ எனக்கு காத்திருந்த அதுதான் பலன் அந்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசம் இல்லை அப்படின்னு நான் என்ன செய்ய முடியாது வராது காத்திருப்பதில் தான் விசுவாசமே பிறக்குது அங்கே சோ நம்மளுடைய விசுவாசம் நம்மகிட்ட இருக்குது ஆனா அது பலன் அடையணும் அப்படின்னு நாக்க அங்க கத்தருக்குள்ளாக அந்த காத்திருப்பு அந்த பாதையில போகக்கூடிய அந்த அனுபவங்களுடைய காரியங்கள்னால நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரென்த் சோ அந்த பலன் நமக்குள்ளாக வந்து வரத்தக்கதாக அந்த நுகம் நமக்குள்ளாக ஏற்படத்தக்கதாக ஆண்டோட நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக என்ன செய்யணும் இன்னைக்கு நாங்க வந்து ஒப்பு கொடுக்கணும் ஒப்பு கொடுக்கணும் யோசனை பண்ணி பார்ப்போம் இன்னைக்கு நிறைய வந்து இதுல காரியங்கள் நம்ம பேசிக்கொண்டே போகலாம் இன்னைக்கு நான் இதோட முடிக்கிறேன் கத்தருக்கு சௌத்திரம் நிறைய இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஆண்டவர் வந்து வாக்கு தத்துவம் பண்ணப்பட்ட காணான் தேசத்தை கொடுப்பேன்னு சொல்லி சொன்னது வந்து நல்லா யாருக்கும் தெரியும் ஆபிரஹாமுக்கு தெரியும் ஈசாக்கு தெரியும் ஈசாக்கில் இருந்து யாக்கோப்புக்கு தெரியும் யாக்கோப் காலத்துல பஞ்சம் வந்துச்சு தெரியும் எழுத்துக்கு போனாங்க போனவங்க அப்படியே வந்து அப்படியே அங்க போய் இருந்துட்டாங்களே யோசனை பண்ணி பாருங்க அப்ப அந்த வாக்கு தத்துவம் என்ன போச்சு கத்தருக்கு காக்க முடியல வாக்கு தத்தம் ம காத்துல பறந்து போச்சு இன்னைக்கு எத்தனை வாக்கு தத்தங்களை ஆண்டு நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் 
எத்தனை வாக்கு இதை நீங்க எழுதி வச்சிருக்கீங்க எழுதி வைக்கிற பழக்கம் இருக்கா சொல்லுங்க கத்தர் பேசும்போது இன்னைக்கு எத்தனை பேர் டைரி எடுத்து எழுதிக்கீங்க நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் பிளீஸ் இன்னியாவது ஆண்டர் உங்களுக்கு கொடுக்கூடிய வாக்கு தான் ஆண்டர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நம்ம கூட ஆனா அந்த ஆண்டவருக்கு நம்ம செவி மடுக்கணும் ஆண்டருக்கு செவி மடுக்கிற மத்தியில வந்து தயவுசெய்து எழுதி வைங்க எழுதி வைங்க எழுதி வைங்க நான் பைபிள்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு காலத்துல வந்து விட்டுட்டேன் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னாரு ஆண்டர் உங்களோட இந்த வசனத்தை பத்தி பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா பேசிட்டா இருக்கிறாரு அதை நீங்க அன்னைக்கு ஒழுங்கா பிடிச்சிருந்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு வந்து நல்ல அண்ணன் வந்து என்ன செய்யலாம் ஒரு இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இப்படி இப்படி நடந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க உண்மைதான் அது வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அது ஞாபகப்படுத்தும் போது இருந்துச்சு அண்ணில இருந்து வந்து நான் நினைச்சேன் வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் எழுதி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆண்ட பேசுற காரியம் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுபோல நான் உங்களோட அனுபவத்தை தான் சொல்றேன் நான் வந்து என்ன பெருமை பாராட்டுக்கிறது சொல்லல நான் செய்ய மறந்துட்டேன் அப்புறம் எனக்கு நினைவுபடுத்தி நான் செய்கிறேன் நீங்க ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஆண்டர் உங்களை ஆசிரிப்பாராங்க ஒருவேளை செய்யல அப்படின்னாக்கா இனியாவது வந்து என்ன செய்யுங்க ஆண்டோட வார்த்தை ஆண்டோட வார்த்தை வந்து நமக்காக பிரத்யோகமா இது எல்லாமே நமக்கு தான் ஆனா ஸ்பெஷலா வந்து ஹைலைட் பண்ணி ஆண்டர் வந்து அந்த சில பாமிசத்தை கொடுக்கும் பொழுது அது எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதமானது அது இன்னைக்கு மட்டுமா நாளைக்கு மட்டுமா நாளைக்கு மட்டுமா இல்ல இந்த வருஷத்துக்கு மட்டுமா அடுத்த வருஷத்துக்கு மட்டுமா இது நிச்சயத்துக்கும் கடந்து வரும் ஆமா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஆண்டர் என்ன வாக்குதத்தை கொடுக்கிறாரோ சொல்றாரோ அதை எழுதி வச்சு ஜவ் பண்ணி பாருங்க அதோட பலனை வந்து நீங்க நிச்சயத்துக்கும் அனுபவிக்கலாம் ஏன் தெரியுமா நிச்சயத்துக்கும் வரக்கூடியது ஆண்டர் வார்த்தைகள் தாங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது வானம் ஒளிஞ்சு போயிடும் பூமி நிலைமை போயிடும் என் வார்த்தைகள் ஒரு காலம் மாறுவது இல்லை அது ஒரு வருஷத்துக்கு தான் வாக்குதத்தை வசனமா அது ஒரு வாசத்துக்கு வாங்குறது வசனமா இல்ல ஏமாத்தி ஏமாத்தி எப்படியே போயிட்டு நம்ம வந்து நம்மள எல்லாம் வந்து ஏமாத்தி விட்டாங்க அப்படி வந்து என்ன வாக்குறது வசனம் அடுத்த அடுத்த வருஷத்துக்கு ஆஹ் அடுத்த வருஷத்துக்கு வந்து என்ன வாக்குறது வசனம் புது வாக்குறது வசனம் கிடைக்குமா அப்படின்ட்டு வந்து உனக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு வாக்குறுத வசனமே வந்து போதும் யா ஒரு வாக்கு ஒரு வாக்குறுத்த வசனத்தை தான் வந்து ஆண்டவர் வந்து யாரு கொடுத்தாரு அவரு அவங்க கொடுத்தாரு வந்து உடன்படிக்கு போட்டார் நான் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பா நடந்து கொண்டு உத்தமனாக இரு போட்டார் பேர மாத்திரம் எல்லாம் செஞ்சாரு இயேசுக்குள்ளாக ஆபரகமுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் நம்மளையும் வந்து ஆண்டவர் எழுதி வச்சுக்கிறார் பாருங்களேன் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதமான காரியங்கள் எங்கிட்ட இருந்து வந்து சீத எல்லாமே வந்து வாக்குத்தத்தை வசனம் பிளீஸ் பே அட்டன்ஷன் நான் சொல்றது தயவு செய்து கேட்டு எழுதுங்க நீங்க வந்து வாக்குத்தத்தை வசனங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டு நம்ம கொடுக்கறது எது இயர்லி வாக்குத்தத்தை வசனம் இல்லை மாச வாக்குத்தத்தை வசனம் இல்லை நிச்சயத்துக்கு வரக்கூடிய ஆண்டு வாக்குத்தத்தை வசனங்கள் அதை பிடித்து கொண்டு ஜெவ் பண்ணி காத்திருந்து ஆண்டோட சமூகத்துல பலனை பெற்றுக் கொள்ளுவோம் இதுதான் ஆண்டோட சமூகத்துல வந்து நடக்கிறது காத்திருக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாரு ஆண்டவர் வந்து அந்த வாக்குத்தத்தை வசனத்தை கொடுக்குறாரு அங்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து பரிசுத்தானோட இடைப்பட்டு நமக்கு வந்து வாசல்களை போதிக்கும் பொழுது வாக்குத்தை வசனம் கொடுக்குறா அதை கீழ்ப்படி சொல்றாரு நிறைய காரியங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ கத்தருக்கு சோத்திரம் கத்தர் கத்தோட நாம் அகத்தப்படுவதாக அன்னைக்கு நேரம் கடந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த காரியங்கள் கொடுத்து என்ன பேசுனா பேசிட்டே போகலாம் இது நமக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ கத்தருக்கு காற்று காத்து கத்திற்கு காத்திருக்கிறது நம்ம கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது நம்மளுடைய விசுவாசத்தை நம்முடைய வாழ்க்கை ஜீவத்துல அந்த விசுவாசத்தின் பலனை வார்த்தைக்கே பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகம் விசுவாசிக்கிறோமோ அவ்வளவு களவு வந்து ஆண்டோட சமூகத்தில் என்ன செய்யும் நமக்கு ரெஸ்ட் உண்டாகும் இஃப் யூ வாண்ட் மோர் ரெஸ்ட் இன் காட் ஸோ வி நீட் மோர் ஃபைத் ஸோ மோர் ஃபைத் இருக்கும் பொழுது அங்கே எங்க மோர் ஃபைத் ஒரு ஆண்டோட எனக்கு விசுவாசத்தை வார்த்தைக்கு போகணும் விசுவாச வார்த்தை போகணும் கேட்கறதுனால வராது அது ஆண்டோட சமூகத்துல அப்படி வசனங்களை பிடித்து ஜெபித்து காத்து இருக்கிறதுனால தான் அந்த நமக்கு வந்து வரும் காத்து இருக்கிற சாதாரண காரியங்கள்ல கர்த்தர் தான் அந்த கிருபியை கொடுக்கணும் ஒரு கழுகு வந்து போய் காத்து இருக்கிறாக்க ஒரு கழுகு போய் அதோட பெல்ல பெற்றுக்கிறதுக்கு காத்து இருக்கிறனாக்க அஞ்சு அறிவு படைச்ச ஒரு பிராணி போய் காத்துட்டு இருக்குனாக்க கத்தர் அதிலும் நம்மளை மேன்மையாக வைத்திருக்கிறார் அல்லவா நம்ம காத்திருப்போம் என்று சொல்லுவோமா அந்த ஒரே ஒரு கழுகு போய் காத்து இருக்குனாக்க அது பறக்கிற காத்து இருக்குனாக்க நான் ஆவிக்குற ஜீவத்தில் இன்னைக்கு பறக்கணும் அந்த ஒரே நான் எப்படி பறக்கணும் என்று நீர் நினைத்திருக்கிறீரோ அந்த வண்ணமாய் நான் பறக்கும்படியாக என் சர்ச்சைகளில் என் ஆவிக்குரிய சர்ச்சைகளிலே உங்களுடைய பொது பலன் வந்து
இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து நீங்க ஒப்பு கொடுங்க இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் உண்மையும் உத்தம உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்ம ஆசை வாங்க எதிர்பார்த்து வந்து ஏமாந்து போனோம் ஆனா இந்த இழைப்பாளர்கள் தான் எல்லா ஆசீர்வாதமும் இருக்கிறது இந்த இழைப்பாளர்கள் எல்லாம் சார்ந்து இருக்கிறது இந்த இழைப்பாளர் தான் நற்குணம் இருக்கிறது இந்த இழைப்பாளர்கள் என்பது உலகம் கொடுக்க முடியாதது இது தேவன் மாத்திரமே கொடுக்க முடியும் இந்த இழைப்பாளர்கள்ல எல்லா விதமான ஆசீர்வாதங்களும் உண்டு ஹால லூயா சோதரம் ஹால லூயா இன்னைக்கு வெறுமனே நாம வந்து உலகத்துல காத்திருக்காத படிக்கு அந்த காத்திருப்பை கத்தரு குள்ளம் காத்திருக்கும் பொழுது அந்த காரியங்கள்ல தேவ ஜெயம் உண்டாகும் ஹால லூயா கத்ததாவே ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் கத்தாவே எங்களை தேசிக்க நல்ல பிதாவே இவ்வளவு நேரமாக எங்களோடு இடைபட்டு நீங்க பேசின இந்த காரியங்களுக்காக கொடா கொடி நன்றிகளை செலுத்துகிறோம் இன்னும் அதிகமாக நாங்கள் உண்மையிலே ஆண்டு உரை விசுவாசித்து நாங்கள் பலனுடைய எங்களுக்கு கருவியை தாரும் ஆண்டு உரை அந்த காத்திருக்கிறத எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுக்காக நன்றி நாங்கள் உங்களுடைய சமயத்துல காத்திருக்கவும் ஆண்டு உரையை பரிசுத்தாவது சொல்லக்கூடிய அந்த டீச்சிங்ல கைடன்ஸ்ல நடக்கும் எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறேங்க தாவே ஆண்டு உரையே அப்பா சோதர ஆண்டு உரே உம்முடைய நுகத்தை நாங்கள் ஆண்டு உரை சுமப்பது எங்களுக்கு நல்லதுப்பா ஆண்டு உரை அது இளைஞராயத்தில் நாங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த உறவுகளால் வரும் பொழுது அது எங்களுக்கு ஆண்டு உரே எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது ஆண்டு உரை அதற்காக நன்றி செலுத்துறோம் கத்தாவே வாழ்வு பிராயத்துல உன் சிரிச்சிக்க நினைந்து சொன்னீங்களப்பா எங்களெல்லாம் வாழ்வு பிராயத்தில் நீங்க ஆண்டு உரை கூட்டிட்டு வந்தீங்கப்பா இன்னைக்கு எவ்வளவு ரிலேஷன்ஷிப்ல வளரும்படியாக ஆண்டு உரை கொடுத்தீங்க கத்தாவே அதற்காக நன்றி கத்தாவே இது நேற்றைய தினத்துல ரட்சிக்க போட்டு இன்றைக்கு மறித்து போனா அதுல ஒரு ஆண்டு உரை சுவாரஸ்யமே இல்லை ஆனா எங்களுக்கு இவ்வளவு நாட்கள் ஆண்டு ஒரு ரட்சிப்பு நாட்களை கொடுத்திருக்கிறீங்க இதுல எவ்வளவு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆண்டு உரை உங்களை நான் அறிந்து கொண்டு கிட்டி சேரும்படியாக இன்னும் ஆண்டு உரை காத்திருந்து ஆண்டு உரை இந்த கழுகனை போல புதுபல் நடையத்தக்கதான அந்த விசுவாசத்தை கத்தாவே இந்த உள்ளத்தில் ஊற்றம் ஒவ்வொருவருக்கும்ாக <laughs>
ஆத்மாவின் அதிகாரம் சகலமும் மேற்கொள்வார் சர்ப்பங்களை எடுப்பார்களையும் மிதிப்பார் சத்ருவின் அதிகாரம் சகலமும் மேற்கொள்வார் 